ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আজকে সাউট একদম এখন ক্লিয়ার আসছে আর তোমরা যারা লাইনে আছো অবশ্যই কাইন্ডলি আমাকে একটু তোমরা জানিয়ে দাও হ্যাঁ সিম্পল তুসার হ্যালো সিম্পল তুসার গুড ইভিনিং হ্যাঁ তারপর আছে সেকেন্দার সেকেন্দার বাদশা সেকেন্দার বাদশা গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং আর সঙ্গে আছো অবশ্যই অবশ্যই তোমরা যারা লাইনে আছো একটু কমেন্ট করবে তাহলে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবো তারপরে আমি তোমাদের ব্যাপারটা আমি ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি আজকে কি কি হতে চলছে এবং কি কি হবে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা কিন্তু যারা আছো আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও যে তোমরা কি সাউন্ড শুনতে পারছো এই সাউন্ড একটি প্রবলেম সব থেকে বাজে প্রবলেম সাউন্ড প্রবলেম অবশ্যই হ্যাঁ সিম্পল তুষার অবশ্যই আমাকে একটু জানিয়ে দাও যে তোমরা সাউন্ড ঠিকভাবে শুনতে পারছো কি না সিকান্দার সিকান্দার গুড ইভিনিং তোমরা একটু একটু আমাকে জানিয়ে দাও সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কি না দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোলের দীর্ঘদিন পর আমি তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন হলাম বিশেষ করে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক তোমরা কিন্তু যাদের ভূগোল রয়েছে তোমরা কিন্তু অনেকটা অবহেলিত হয়েছ সেকেন্দার বলছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে থ্যাংক ইউ সেকেন্দার সেকেন্দার থ্যাংক ইউ তোমাদের তোমাকে এবং যারা এই মুমেন্টে দেখছো দেখো তোমাদের এই উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোলের জন্য যে ক্লাসগুলো আমার রেগুলার দেওয়ার কথা ছিল এর আগে কিন্তু তোমরা বিশেষ কারণ বসত আমি দিতে পারিনি আর আশা করি তোমাদের কিন্তু ভূগোলের দুদিন সপ্তাহে অর্থাৎ সপ্তাহে তোমাদের ভূগোলের দুদিন ক্লাস পাচ্ছ ভূগোল আর অন্যদিকে পরিবেশ বিদ্যা তোমরা দুদিন পাচ্ছ মোট কিন্তু তোমাদের পরিবেশ বিদ্যা এবং ভূগোল যাদের আছে তারা তারা তো অবশ্যই অবশ্যই ক্লাসগুলো পাচ্ছ শুধু সাজেশন পাচ্ছ না সাজেশনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে তোমাদের উত্তর সহ উত্তর সহ আমি তোমাদের সামনে স্ক্রিনে আমি দেখিয়ে দেব আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের অন্যান্য যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে এডুকেশন রয়েছে বাংলা রয়েছে ঠিক আছে পলিটিক্যাল সায়েন্স রয়েছে হিস্ট্রি রয়েছে যত সাবজেক্ট রয়েছে অবশ্যই বিশেষ বিশেষ শিক্ষকের দ্বারা যাদের তোমাদের ভূগোল নেই কিংবা পরিবেশ বিদ্যা যাদের নেই তাদের কিন্তু বিশেষ বিশেষ যে সমস্ত শিক্ষক রয়েছে সেই শিক্ষকের দ্বারা ইম্পর্টেন্ট সাজেশন অর্থাৎ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরের জন্য ফাইনাল সাজেশন আমি তোমাদের সামনে অবশ্যই উপস্থাপন করব সীমিত কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে প্রত্যেকটি সাবজেক্ট তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের হোম ম্যানেজমেন্ট বলো পলিটিক্যাল সায়েন্স বলো হিস্ট্রি বলো এডুকেশন বলো সংস্কৃত বলো যা যা তোমাদের রয়েছে টোটাল টোটাল সাবজেক্টের সাজেশন এই জিওয়াইবি সেভেন চ্যানেলে তোমাদের প্রোভাইড করবে অবশ্যই অন্যান্য সাবজেক্টগুলো বিশিষ্ট এবং এক্সপিরিয়েন্স যে সমস্ত শিক্ষক রয়েছে তাদের দ্বারাই কিন্তু আমি তোমাদের সামনে প্রোভাইড করব তবে অবশ্যই আমার দ্বারা তোমরা কিন্তু ভূগোল এবং পরিবেশ বিদ্যা এই দুটি সাবজেক্ট এবং অন্যদিকে রয়েছে পলিটিক্যাল সায়েন্স এই তিনটি সাবজেক্ট কিন্তু তোমরা পাচ্ছ উচ্চ মাধ্যমিকে হ্যাঁ আজকে আমি তোমাদের কাছে আমি একদম আন্তরিকভাবে দুঃখিত দীর্ঘদিন পর তোমাদের সামনে এসছি তোমাদের অনেকে দুঃখ কষ্ট রয়েছে এবং অনেকে ক্লাসগুলো রেগুলার ঠিকভাবে করতে পারোনি বা আমি ঠিকভাবে দিতে পারিনি সব থেকে বড় কথা আমি দিতে পারিনি তার জন্য অবশ্যই তোমাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আর স্যার হিস্ট্রিটা কোথায় পাবো হিস্ট্রি দেখো হিস্ট্রি কিন্তু পেয়ে যাবে অবশ্যই হিস্ট্রি তোমরা পেয়ে যাবে আর তার জন্য কোনো টেনশন করবে না আর মৌমিতা মনোর বলছে হ্যালো স্যার গুড ইভিনিং হ্যালো মৌমিতা গুড ইভিনিং সিকেন্দার ওয়েলকাম স্যার সিকেন্দার বলছে ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ সিকেন্দার স্নেহাশিস পাহাড়ি হ্যাঁ পাহাড়ি স্নেহাশিস পাহাড়ি স্নেহাশিস তোমাকে গুড ইভিনিং আর অবশ্যই অবশ্যই দেখো আজকের ক্লাসটি আজকে দীর্ঘ দিন সত্যি দীর্ঘ দিন মানে দু মাস বলা যায় দেড় থেকে দু মাস বলা যায় তোমাদের সম্মুখে আমি উপস্থাপন হয়েছি তো দেখো আজকে আমি যেই কোশ্চেনগুলো নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করব সেগুলো অবশ্যই উত্তর সহকারে সেটি রয়েছে তোমাদের দেখো এই উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোলের অবশ্যই এটি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ লাইভ ক্লাস লাইভ ক্লাস দেখতে পাচ্ছ সেই সঙ্গে তোমাদের রয়েছে দেখো প্রাকৃতিক ভূগোল আমি কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ভূগোল সাজেশন উত্তর এম সিকিউ এসিকিউ ব্রড কোশ্চেন সম্পূর্ণ কিন্তু উত্তর আমি তোমাদের দিয়েছি তবে তবে বায়ুমণ্ডল অধ্যায় যেটা রয়েছে মানে পঞ্চম অধ্যায় রয়েছে বায়ুমণ্ডল ওই বায়ুমণ্ডলটি আমি তোমাদের কিন্তু এখনো দেইনি ওটি আমি একদম সর্বশেষ পঞ্চম অধ্যায় কিন্তু একদম সর্বশেষ পর্যায়ে কিন্তু আমি তোমাদের দেব আজকে যেহেতু প্রাকৃতিক ভূগোল একটা অধ্যায় বাদ রয়েছে ওটা বাদে আজকে কিন্তু তোমাদের করাচ্ছি এই অর্থনৈতিক ভূগোল আজকে শুরু করলাম আর অবশ্যই অবশ্যই তোমরা যারা লাইনে আছো সুমন দাস এত প্রবলেম হচ্ছে কেন স্যার সুমন দাস হ্যাঁ সুমন দাস প্রবলেম হচ্ছে মানে আমি আন একাডেমির সঙ্গে এতদিন পড়িয়েছি তো আন একাডেমির সঙ্গে পড়ানোর ক্ষেত্রে কিছু রেস্ট্রিকশান থাকে সেই জন্য ক্লাসগুলো তোমাদের দিতে পারিনি তো আর আশা করি আর কোনো তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না আর এখন
আমাকে একটু কাইন্ডলি জানিয়ে দাও তোমরা তাহলে আমি ক্লাসটি শুরু করতে পারি যে তোমরা ক্লিয়ার কথা শুনতে পারছো কিনা গুড ইভিনিং স্যার হ্যাঁ স্নাশিস পাহাড়ি বলছে গুড ইভিনিং স্নাশিস তোমাকেও গুড ইভিনিং হ্যাঁ হ্যাঁ সিম্পল তুষার বলছে তুষার বলছে একদম ওকে শোনা যাচ্ছে তাহলে আমি শুরু করে দিচ্ছি ক্লাসটি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদের যেটি করাচ্ছি উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরের লাইভ ক্লাস হচ্ছে দেখো এটি লাস্ট মিনিট সাজেশন এর বাইরে কোনো কোয়েশ্চেন হবে না প্রথমত এটি কিন্তু অর্থনৈতিক ভূগোল যারা তোমরা এগারো ক্লাসে আমার বিগত সাজেশনগুলো ফলো করেছো তোমরা মিলিয়ে দেখবে কোশ্চেনটা হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে প্রত্যেকটি কোশ্চেন মিলেছে এবং এম সিকে এসি কেউ বলো ব্রড কোশ্চেন বলো কোনোটি আটকে নি অর্থাৎ টোটাল টোটাল তোমরা পেয়েছো আর আজকে তোমাদের কিন্তু শুরু করতে চলেছি বলা যায় নতুন করে তোমাদের জার্নি হতে চলছে হ্যাঁ এগারো ক্লাসটা তোমরা ভুলে যাও সম্পূর্ণ এগারো ক্লাসটা ভুলে যাও এই জন্যই বললাম দেখো এগারো ক্লাসটি তোমাদের ভ্যালু নেই ঠিক আছে সেই ভ্যালুলেস ক্লাস কথা ভেবো না রেজাল্ট যারা খারাপ করেছে সেটাও ভাববে না এখন তোমাদের একটাই টার্গেট থাকে উচ্চ মাধ্যমিক এই উচ্চ মাধ্যমিকের দেখো যারা আর একটা পরিশেষে তোমাদের প্রথম প্রথম ভিডিও শুরুতে আর একটা কথা বলে দিচ্ছি তোমাদের কিন্তু তোমরা যারা আমার যারা লিংক দেখো তোমাদের কিন্তু এই পিডিএফ এই পিডিএফ কিন্তু তোমাদের ডিসক্রিপশান লিঙ্কে দিয়ে দেবো অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু এইস এস এইস এস কিন্তু একটা টেলিগ্রাম লিঙ্ক আছে এই টেলিগ্রাম দেখো এই টেলি টেলিগ্রাম এই টেলিগ্রাম লিঙ্কে কিন্তু তোমরা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু যুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে এই টেলিগ্রাম লিঙ্কে যুক্ত হয়ে গেলে তোমরা আজকের ক্লাসটি কিন্তু ওখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে এই ক্লাসটি এই ক্লাসটি কিন্তু ওখান থেকে সেই নোটস যেগুলো দেব আমি আজকে তোমাদের সেই নোটস অর্থাৎ এই অধ্যায় থেকে তোমাদের নোটস দেবো সেটা কিন্তু টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে গেলে ওখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে চলো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটি তোমাদের অষ্টম অধ্যায় আর এই অষ্টম অধ্যায় থাক থেকে থাকছে তোমাদের এম সিকিউ থাকছে এস সিকিউ থাকছে আর ব্রড কোয়েশ্চেন থাকছে তো চলো দেখে নেওয়া যায় কি আছে লেটস গো দেখো একদম একদম তোমরা দেখে নাও প্রথমেই রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক দেখো ভূগোল দু এই উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোলের উত্তর সহ সাজেশন নাম্বারগুলো তোমরা দেখতেই পারছো আর এটি কিন্তু অষ্টম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় তোমরা জানো প্রথমে রয়েছে রয়েছে কিন্তু অর্থনৈতিক ভূগোল বা এর এই অর্থনৈতিক ভূগোলের মধ্যে এই অষ্টম অধ্যায় এই অষ্টম অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে কিন্তু তোমাদের অর্থনৈতিক কার্যাবলী অর্থনৈতিক কার্যাবলী কাকে বলে দেখো মানে অর্থনৈতিক ভূগোল আগে বোঝো অর্থনৈতিক ভূগোল যে ভূগোল অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাকে অর্থনৈতিক ভূগোল বলে যে ভূগোল কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিবহন ইত্যাদি ইত্যাদি যে অপ্রাকৃতিক ঘটনাগুলো মনুষ্য সৃষ্ট ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলা হয় অর্থনৈতিক ভূগোল এক কথায় বলবে অর্থনৈতিক ভূগোল কাকে বলে যে ভূগোল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করে তখন সেই ভূগোলকে বলা হয় অর্থনৈতিক ভূগোল আর এই অর্থনৈতিক ভূগোলের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক কার্যাবলী তো অর্থনৈতিক কার্যাবলী কাকে বলে দেখো অর্থনৈতিক কার্যাবলী আমাদের প্রত্যেক ফ্যামিলি আমাদের প্রত্যেকের ফ্যামিলি যারা রয়েছে তোমার তোমাদের ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি সবাই সবার ফ্যামিলি প্রত্যেক মানুষই কিন্তু তোমাদের বাবা মা বা তোমাদের যে যারা গার্জিয়ান রয়েছে প্রত্যেকে কিন্তু কাজ করে কেউ হয়তো বা রিক্সা চালায় কেউ অটো চালায় কেউ টোটো চালায় ঠিক আছে কেউ বিল্ডার্সের কাজ করে ঠিক আছে কেউ সার্ভিস করে কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করে কেউ জমিতে চাষবাস করে প্রত্যেক প্রত্যেকে কিন্তু দেখো কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত তো দেখো কেউ যারা মাঠে কাজ করে যারা জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করে তারা কিন্তু কাজ করে সেই কাজকে কিন্তু প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে দেখো আর যারা কোনো শিল্পে বা কলকারখানায় কাজ করে তাদের কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে আর যারা দেখো পরিষেবা মানে সেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা ইন্টারনেট এই যে এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কিন্তু তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে এইভাবে চতুর্থ স্তর পঞ্চম একদম সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত কিন্তু মানুষ কাজ করে তাই তোমাদের মাথায় রাখতে হবে এই জিনিসটি তোমাদের একান্ত মাথায় রাখতে হবে এই পিরামিডটি তোমরা ছোটবেলা পড়েছো দেখো বা ক্লাস নাইন টেনে পড়েছো দেখো এটি কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই রয়েছে দেখো পিরামিড পিরামিডের মধ্যে আমি তোমাদের একটা জিনিস বুঝিয়ে দেব দেখো এখানে রয়েছে এই যে পিরামিডের প্রথমেই রয়েছে কি বলতো পিরামিডের প্রথমে রয়েছে ফার্স্ট প্রথম 
প্রথম স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এখানে রয়েছে দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এখানে রয়েছে দেখো তৃতীয় তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এখানে রয়েছে দেখো চতুর্থ চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এরপরে রয়েছে দেখো পঞ্চম একদম পঞ্চম মানিক উইনারি উইনারি অ্যাক্টিভিটিস ঠিক আছে এই পঞ্চম দেখে নাও এই পঞ্চম স্তরের এই পঞ্চম স্তরের ক্রিয়াকলাপ একদম সর্বশেষ স্তর ঠিক আছে তো এই প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা কিন্তু কৃষক কৃষিকাজ করে পোলট্রির ফার্ম রয়েছে পশম সংগ্রহ করে জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে কিন্তু এরা যুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণী শিল্প তৃতীয় শ্রেণী দেখো পরিবহন ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোর সঙ্গে রয়েছে চতুর্থ মানে তথ্য প্রযুক্তি তথ্য আদান প্রদান এগুলো আর পঞ্চম স্তরে কিন্তু গবেষণা এই গবেষণা কাজের সঙ্গে কিন্তু তারা যুক্ত থাকে এখান থেকে কিন্তু তোমাদের কোয়েশ্চেনে কিন্তু এবার দেবেই একদম শিওর কোন কোয়েশ্চেনটা দেবে সেটাও আমি তোমাদের কিন্তু বলে দেব অবশ্যই দেখে নাও অর্থনৈতিক কার্যাবলী তাই বললাম প্রত্যেক মানুষ কিছু না কিছু কাজের সঙ্গে কিছু না কিছু পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ঠিক সেইভাবে যে সমস্ত মানুষ প্রত্যেক পেশার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে আবার বলছি প্রত্যেকে কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে তার ফ্যামিলিকে দেখছে তারা কোনো জায়গায় কাজ করে সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করে তারা কিন্তু ফ্যামিলিকে চালায় তার মানে প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত এই দেখো আমি ইউটিউব করছি ঠিক আছে আমি কাজ করছি আমি ওইদিকে আমার কোচিং সেন্টার আছে সেখানে আমি কাজ করছি ওইদিকে আমার টিউশন আছে সেখানে কাজ করছি এতদিন আমি আন একাডেমিতে পড়িয়েছি সেখানে কিন্তু কাজ করেছি তো প্রত্যেকটি মানুষ কিছু না কিছু কাজের সঙ্গে কিন্তু যুক্ত থাকে তো ঠিক সেইভাবে যারা মাঠে কাজ করে তারাও কাজ করছে ইনকাম করছে যারা কৃষক তারাও কিন্তু কাজ করছে যারা যারা পোলট্রির ফার্ম গ্রাম অঞ্চলে পোলট্রির ফার্ম রয়েছে তারাও কাজ করছে যারা খনিজ থেকে খনিজ সংগ্রহ করছে তারাও কাজ করছে যারা মৎস্য চাষ করছে মানে মাছ মৎস্য চাষ করছে তারাও কাজ করছে যারা বন থেকে কাষ্ট সংগ্রহ করছে তারাও কাজ করছে অন্যদিকে যারা পোলট্রি যারা মৎস্য চাষ পোলট্রির ফার্ম পশম সংগ্রহ সবই কিন্তু কাজ এগুলো কিন্তু প্রাথমিক স্তরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অন্যদিকে তোমরা ফলো করো যারা এই এই যে কৃষি এই যেগুলো বললাম সবই কিন্তু কৃষিকাজ এই কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে প্রাথমিক স্তরের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করেই কিন্তু সমস্ত কাজ চলে পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলে কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে তাই প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত এর সংখ্যাটা কিন্তু সব থেকে সব থেকে বেশি তোমরা আমাদের ভারতবর্ষের কথা ফলো করো ভারতবর্ষে প্রায় সেভেন্টি মানুষ সেভেন্টি মানুষ কিন্তু কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত দেখো তার মানে প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত এদের সংখ্যা কিন্তু সব থেকে বেশি কিন্তু এদের এদের ইনকাম কিন্তু কম ঠিক আছে এদের ইনকাম কম আর এদের সংখ্যা সব থেকে বেশি আর দেখো পিরামিডের উপর দিকে যাও যতই উপর দিকে যাবে ততই কিন্তু সংখ্যার পরিমাণ কমতে থাকবে তাদের ইনকাম কিন্তু বাড়তে থাকবে সংখ্যা কমবে কিন্তু ইনকাম বাড়তে থাকবে এইভাবে প্রথম স্তর থেকে পঞ্চম স্তর পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলো রয়েছে সেই সব সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি চলো প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমে রয়েছে প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে এটাকে বলা হয় প্রাইমারি প্রাইমারি ইকোনমি অ্যাক্টিভিটি দেখো প্রাইমারি ইকোনমি অ্যাক্টিভিটি কাকে বলে দেখো প্রকৃতি থেকে প্রকৃতি থেকে বা প্রাকৃতিক থেকে সরাসরি যখন সম্পদ সংগ্রহ করে তখন তখন সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপকে বলা হয় প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হ্যালো হ্যাঁ ফারুক বলছে হ্যালো ফারুক হ্যাঁ মিতালি অধিকারী হ্যালো স্যার মিতালি অধিকারী গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং মিতালি অধিকারী তারপরে অবশ্যই অবশ্যই স্নেহাশিস পাহাড়ি আছো অর্পিতা হ্যাঁ অর্পিতা লায়ক আছো স্যার পাচ্ছি শুরু করুন ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ফারুক আছো ওকে চলো তোমরা অনেকে আছো তো নামগুলো আমি আর একবার বলে দিচ্ছি নামগুলো আমি আর একবার বলেছি মৌমিতা মণ্ডল আছো সেকান্দার বাসা আছো সুমন দাস আছো তারপরে সিম্পল তুষার আছো তারপরে রয়েছে স্নেহাশিস পাহাড়ি আছো অর্পিতা লায়ক আছে স্নেহাশিস অবশ্যই আছো মিতালি আছো ফারুক আছো ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তোমাদের চলো দেখো এই যে প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এই প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে দেখো আমি আমার ভাষায় বলছি কোনো মুখস্থ করার দরকার নেই দেখো প্রকৃতি থেকে সরাসরি প্রকৃতি থেকে যখন সরাসরি সম্পদ সংগ্রহ করে সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপকে বলা হয় প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটি প্রাইমারি প্রাইমারি মানে প্রাথমিক প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলতেই আমরা বুঝি কিন্তু একদম গ্রাস লেভেল একদম কৃষকরা যারা প্রাথমিক থেকে প্রথম থেকে সম্পদ সংগ্রহ করছে সেই প্রকৃতি থেকে সরাসরি যখন সম্পদ সংগ্রহ করে তখন সেই ধরনের কার্যাবলীকে বলা হয় 
প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখে নাও প্রাথমিক স্তরের ক্রিয়াকলাপ লিখে দিয়েছি যেমন রয়েছে তোমরা বলতে পারো পশুপালন বলেছিলাম পশুপালন পরীক্ষার সময় দিতে পারে নিম্মের নিচের কোনটি প্রাথমিক স্তরের ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষার সময় অবশ্যই দিতে পারে নিচে কোনটি প্রাথমিক স্তরের ক্রিয়াকলাপ চারটি অপশন দেবে তার মধ্যে প্রাথমিক স্তরের ক্রিয়াকলাপ মৎস্য সংগ্রহ রয়েছে পশুপালন রয়েছে মৎস্য শিকার রয়েছে কাষ্ট সংগ্রহ মানে অনেকে বন থেকে কাজ কাঠ সংগ্রহ করে কিংবা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে মধু মধু সংগ্রহ করছে সেটিও কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রিয়াকলাপ পশম সংগ্রহ দেখো এখানে আমি লিখে দিলাম পশম দেখো পশম পশম সংগ্রহ এই পশম সংগ্রহ কিন্তু রয়েছে অবশ্যই প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপ এরপরে তোমাদের রয়েছে দেখো এরপরে তোমাদের রয়েছে কৃষিকাজ পোলট্রি ফার্ম ফার্মিং ঠিক আছে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ আমি লিখে দিচ্ছি দেখো খনিজ খনিজ সম্পদ সংগ্রহ এই যে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ এই খনিজ সম্পদ সংগ্রহ কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই প্রথম পর্যায়ে ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই কিন্তু পড়ে ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আমাকে প্রবলেম বলবে আমি তোমাদের যথাসাধ্য উত্তর দেব তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকবে সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমি লাস্টে কিন্তু তোমাদের উত্তর দেব যারা এই ভিডিও দেখবে ভিডিও শেষে আমি অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকটি ডাউট ক্লিয়ার থাকলে ডাউট ক্লিয়ার আমি অবশ্যই তোমাদের মতামত দেব এই লাইভ ক্লাসে যেটি পাবে সেটি কিন্তু তোমরা রেকর্ডেড ক্লাসে পাবে না লাইভ ক্লাসে অবশ্যই তোমাদের মতামতগুলোর মূল্যবান মতামতের আমি কিন্তু যথাসাধ্য আমি উত্তর দেওয়ার তোমাদের চেষ্টা করব অবশ্যই সেটা ডাউট ক্লিয়ার এই ডাউট ক্লিয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো আমাকে লাস্টে তোমরা বলবে অবশ্যই অবশ্যই আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে থাকব দেখো অবশ্যই পিডিএফ দেবো আহ ফারুক পিডিএফ পাওয়ার জন্য কিন্তু অবশ্যই তোমাকে ডিসক্রিপশন লিঙ্কে গিয়ে তোমাদের ওখানে গিয়ে কিন্তু এইস এস মানে উচ্চ মাধ্যমিকের কিন্তু একটি টেলিগ্রাম লিঙ্ক আছে ওখানে কিন্তু যাবে ওখান থেকে কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে ওখান থেকে তোমরা কিন্তু অবশ্যই পেয়ে যাবে সিকান্দার বলছে ওকে স্যার ঠিক আছে চলো তো এই যে পরীক্ষার সময় মাথায় রাখবে যেগুলো বললাম শর্ট কোয়েশ্চেন কোথা থেকে দেবে বোর্ডের বোর্ডের বাবার ক্ষমতা নেই যে এর বাইরে কোয়েশ্চেন দেবে আমি আলোচনা করছি বোর্ডের বাবার কোনো সাধ্য নেই যে এর বাইরে কোয়েশ্চেন দেবে হ্যাঁ জোর দিয়ে বলছি তার কারণ তার কারণ দেখো প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত কি পশুপালন মৎস্য শিকার কাষ্ট সংগ্রহ খনিজ সম্পদ সংগ্রহ তারপরে রয়েছে পোলট্রির ফার্ম কৃষিকাজ এগুলো কি এগুলো সম্পূর্ণ 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 প্রাথমিক পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপ চলো এই যে প্রাথমিক পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত যারা কাজ করে ঠিক আছে এই কৃষক কৃষককে কৃষক কিন্তু তোমরা জানো কৃষকরা যারা রয়েছে অনেক কষ্ট করে মানে পায়ের মানে ঘাম মানে মাথায় ফেলে সে কি করে বলতো মানে রক্ত রক্ত জল করে তারা কিন্তু ইনকাম করে কৃষকরা তাই কৃষকদের সত্যি আমি কৃষকদের হাত জোর করে আমি তাদের রেসপেক্ট করছি করি তাদের সম্মান করি প্রত্যেকটি কৃষককে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সমস্ত কৃষকদের আমি সত্যি তাদের প্রমাণ প্রণাম করি সেই সঙ্গে সত্যি সত্যি একদম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি বলছি তাদের আমি রেসপেক্ট করি এবং করে যাব সারা জীবন তারা না থাকলে আমাদের কিন্তু আমাদের সমাজ আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী চতুর্থ শ্রেণীর কার্যাবলী কোনোটাই কিন্তু সম্ভব নয় এই প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে কিন্তু পৃথিবী চলছে পাট শিল্প পাট শিল্প কিসের উপর নির্ভর করে হয় পাট শিল্প কৃষকদের উপর নির্ভর করে চালকল তোমার বাবার চালকল আছে ধানকল আছে চালকল তোমার বাবার যদি চালকল থাকে সেটিও কিন্তু কৃষকদের উপর নির্ভর করে হয় তোমার বাবার কোনো শিল্প আছে শিল্প আহ লোহা শিল্প সেটাও কিন্তু খনিজ উত্তোলন করে হয় ঠিক আছে যে কোনো শিল্প থাক তুলো শিল্প কার্পাস বয়ন শিল্প আছে তোমার বাবার কার্পাস বয়ন শিল্প তুলো শিল্প আছে ক্ষুদ্র বড় মাঝারি শিল্প আছে আছে সেটি কিন্তু কৃষকদের উপর নির্ভর করে হয় সুতরাং সুতরাং কৃষকদের প্রত্যেকে কিন্তু সম্মান করবে আমি বলছি তোমরা অনেক অনেকের বাবা আছো অনেক তোমরা অনেকের তোমাদের অনেকের বাবা যারা আছে তারা অনেক ব্যারিস্টার আছে উকিল আছে পুলিশ আছে তো কেউ শিল্প বা কলকারখানায় চাকরি করে হ্যাঁ ঠিক আছে সেটা করে কিন্তু প্রাথমিক স্তরে যারা কাজ করে প্রথম পর্যায়ে যারা কাজ করে তাদের কিন্তু অবশ্যই আমি বলবো তাদের রেসপেক্ট করবে তোমরা শিক্ষিত তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনেক শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু অর্জন করতে চলছো সুতরাং প্রথম পর্যায়ের উপর নির্ভর করে কিন্তু পৃথিবী চলছে তাই তাই আমি বলবো এগুলো প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপ তো দেখো এই যে প্রথম পর্যায়ের যারা ক্রিয়াকলাপ আমি বললাম একটু আগে রক্ত রক্ত যারা মানে জল করে যারা মানে ইনকাম করছে সেই সব কৃষকরা মানে প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কিন্তু বলা হয় কোন পোশাকের শ্রম এখানে কলার এখানে কিন্তু কালার নয় ঠিক আছে কোন পোশাকের শ্রমিক তোমরা কালার লিখতে গেলে দু ধরনের কালার হয় কালার হয় সিও এল ও ইউ আর এই কালার হয় আর সি এল ও ইউ
ঠিক আছে দুই ধরনের কালার বা রং এই দু ধরনের মানে কিন্তু রং জানো দু ধরনের মানেই কিন্তু রং কিন্তু এই কালার বা কলার আমেরিকায় এক ধরনের স্পেলিং ইউজ করে আর ইউকে মানে ইউকে মানে কি বলবো ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে এক ধরনের এই কালার স্পেলিং ইউজ করে তো যাই হোক যার মানে রং ঠিক আছে তো দেখো এই যে প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কিন্তু অবশ্যই রেড কালার ওয়ার্কার বলে লাল মনে রাখবে লাল লাল পোশাকের শ্রমিক যারা প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত তাদের কিন্তু আমি এই যে রক্ত দেখো রক্ত কিন্তু আমি দেখে দিচ্ছি রক্ত ঠিক আছে লাল পোশাকের কিন্তু শ্রমিক তাদের কিন্তু লাল পোশাকের শ্রমিক বলা হয় ওকে এরপরে চলো দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে দেখো আমরা দেখে নিচ্ছি দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে দেখো প্রথম যে সমস্ত কাজের দ্বারা দ্রব্য দ্রব্য বা কাঁচামালের আকৃতিগত রূপান্তর ঘটিয়ে অধিকতর কার্যকর এবং ব্যবহারযোগ্য এবং দামি পণ্যে পরিণত করা হয় সেই সমস্ত কাজকে দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে দেখো আমি আমার মতো আরেকটা বলছি এখানে যে সংজ্ঞাটা আমি তোমাদের আমি লিখিয়ে দিয়েছি আমার স্টুডেন্টদের আমি যেই সমস্ত কোচিং সেন্টারে পড়াই আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত সেই সমস্ত স্টুডেন্টদের যা লিখিয়েছি ঠিক তোমরা কিন্তু এখানে এই স্ক্রিনে পাচ্ছ ঠিক আছে সুতরাং দ্বিতীয় স্তরে ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে দেখো একদম সিম্পল আমি আমার ভাষায় বলছি খাস বাংলায় বলছি শুনে নাও প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে যখন দামি পণ্যে বা ব্যবহারযোগ্য পণ্যে বা কার্যকরী পণ্যে কি করা হয় পরিণত করা হয় তখন তাকে বলা হয় দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ আবার এক কথাই বলছি প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে যে ক্রিয়াকলাপ গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ এটি কিন্তু শর্ট সিম্পল এতে কিন্তু নাম্বার তেমন কিন্তু তোমরা পাবে না ঠিক আছে তাই এক কথায় বলতে পারো প্রথম পর্যায়ে বা প্রাথমিক পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে যে ধরনের ক্রিয়াকলাপ গড়ে ওঠে তাকে দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ বলে কিন্তু আমি এখানে লিখে দিয়েছি কি দেখে নাও একবার দেখে নাও যে সব কাজের দ্বারা মানে যে সব কাজের দ্বারা মানে প্রাথমিক কাজের দ্বারা কাঁচামাল মানে প্রাথমিক প্রাথমিক কাঁচামাল কাঁচামালের আকৃতিগত রূপান্তর ঘটিয়ে অধিকতর কার্যকরী এবং ব্যবহারযোগ্য দামি পণ্যে পরিণত করা হয় সেই সমস্ত কাজকে দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে তোমরা ফলো করো ধরো তোমরা বাজার থেকে চিপ যে চিপগুলো খাও বিশেষ করে মেয়েরা চিপগুলো বেশি খাও যেমন চকলেট চিপ চিপের কথা ধরো তারপরে এগ রোল ঠিক আছে চাউমিন এগুলো কি বলতো এগুলো কি থেকে তৈরি হয় আটা থেকে বা ময়দা থেকে তৈরি হয় তো এই যে আটা থেকে বা ময়দা থেকে যে তৈরি হচ্ছে অবশ্যই সেটা কি করছে শিল্পের মাধ্যমে কলকারখানার মাধ্যমে কি করছে বলতো শিল্প বা কলকারখানার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি ঘটিয়ে মানে আরো কার্যকরী ঘটিয়ে দেখো ওই কাঁচামাল কৃষকের কৃষকের ওই ময়দা কৃষকের ওই গম কৃষকের চাল ওটা কি ব্যবহার করে শিল্পে শিল্পে ব্যবহার করে ওটাকে আরো খাদ্যের উপযোগী করে ব্যবহারযোগ্য উপযোগী করে দামি পণ্যে পরিণত করে করা হচ্ছে তখন সেই কাজকে দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে দেখো দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অন্যতম উদাহরণ হলো শিল্প শিল্প ছাড়া কোনো উদাহরণ নেই ঠিক আছে ক্ষুদ্র বড় মাঝারি তোমরা যে কোনো শিল্পই বলতে পারো দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উদাহরণ কিন্তু একটা একটা উদাহরণ শিল্প এই শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কোন কলারের ওয়ার্কার বলা হয় আমি অবশ্যই বলবো দেখে নাও এই যে দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে দ্বিতীয় স্তর মানে বলেছিলাম শিল্প এই শিল্প বা কলকারখানায় যারা কাজ করে কলকারখানায় দেখবে এই যে দ্বিতীয় স্তরের বা হ্যাঁ সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস এই সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস বা দ্বিতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যে সমস্ত কর্মীরা থাকে তাদের কোন রঙের কোন রঙের বা কোন পোশাকের শ্রমিক বলা হয় দেখো কোন রঙের তোমরা বলতে পারবে কোন রঙের তোমাদের নিশ্চয়ই স্কুলে পড়িয়েছে বা কোনো টিউশনে পড়িয়েছে সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপকে বলা হয় ব্লু কলার ওয়ার্কার কালার নয় কিন্তু মনে রাখবে ব্লু ব্লু কলার ওয়ার্কার ঠিক আছে নীল পোশাকের শ্রমিক বলেছিলাম নীল পোশাকের শ্রমিক যারা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকে কারখানায় যারা কাজ করে তাদের বলা হয় নীল পোশাকের শ্রমিক এরপরে রয়েছে দেখো পাঁচে কি রয়েছে তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে দেখো তোমরা কিন্তু দুটি জেনে গেলে ওখান থেকে যে কোনো কোশ্চেন দেখ যে কোনো কোশ্চেন দেখ কোনো কোশ্চেন আটকাতে পারবে না হ্যাঁ কোনো কোশ্চেন আটকাতে পারবে না দেখো তৃতীয় স্তরের কার্যাবলী বা পরিষেবামূলক কার্যাবলী বা সেবা সেবা ক্ষেত্র ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে একই কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে ধৈর্য হারালে হবে না ধৈর্য হারালে চলবে না তৃতীয় তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ দেখো বললাম তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ বললাম আবার দেখো পরিষেবামূলক কার্যাবলী দেখেছো আবার বললাম কি সেবামূলক কার্যাবলী একই একই 
তোমাদের হ্যাঁ আর একটা নিয়ে আসছি দেখো দেখো এই যে এই যে নিয়ে এসছি এটাকে বলা হয় টার শেয়ারি বানানটি হবে কিনা জানি না টার শেয়ারি অ্যাক্টিভিটিস দেখো টার শেয়ারি অ্যাক্টিভিটিস দেখো এই টার শেয়ারি অ্যাক্টিভিটিস বা টার টিয়ারি তোমরা যা বলো টার টিয়ারি বা টার শেয়ারি এই টার শেয়ারি অ্যাক্টিভিটি বা তৃতীয় স্তর বা পরিষেবামূলক কার্যাবলী বা সেবা ক্ষেত্র একই 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 সুতরাং তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে শুনে নিও দেখে নিও এবং শুনে নাও দেখো অডিও ভিজুয়ালকে সজাগ রাখো এডুকেশন থাকলে অবশ্যই বুঝবে অডিও ভিজুয়াল তোমরা সজাগ রাখো তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ দেখো আমি আমার ভাষায় বলছি প্রথমে তারপর আমার লেখার ভাষায় বলছি দেখো প্রথম স্তর এবং দ্বিতীয় স্তর বা গৌণ স্তর ঠিক আছে প্রথম স্তর বা দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপকে আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ঠিক আছে যে ধরনের কার্যাবলী কি করা হয় প্রদান করা হয় তখন তাকে বলা হয় তৃতীয় স্তরের কার্যাবলী এক কথায় বলছি তৃতীয় স্তরের কার্যাবলী কাকে বলে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরের কার্যাবলীর উপর নির্ভর করে যে ক্রিয়াকলাপ গড়ে ওঠে তাকে তৃতীয় স্তরের কার্যাবলী বলে তোমাদের একটি শিখিয়ে দিচ্ছি একটা জিনিস ধরো আমি যেগুলো পড়াচ্ছি তোমাদের মনে নেই কিন্তু পরীক্ষার সময় বলল আমি তোমাদের জয়েন করিয়ে দেব ঠিক আছে ওখানে আমি অ্যাডমিট আছি অনার আছি তো তোমাদের আমি ওখান থেকে আমি ওখান থেকে তোমাদের পরে তোমরা কিন্তু ওখানে ক্লিক করে রাখো তো পরে আমি তোমাদের জয়েন করিয়ে দেবো অ্যাড করিয়ে দেবো ঠিক আছে অ্যাড করিয়ে দেবো তোমাদের কোনো টেনশন নেই ভিডিও শেষ হয়ে গেলে আমি অ্যাড করিয়ে দেবো সুতরাং হ্যাঁ অ্যাড করিয়ে দেওয়ার পর তোমাদের এই নোটগুলো প্রোভাইড করবো তো একটা জিনিস মাথায় রাখবে ধরো তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ তোমাদের মনে নেই তোমরা কি করবে বসে থাকবে শুনে নিও তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে প্রথম স্তর এবং দ্বিতীয় স্তর প্রথম স্তর এবং দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে যে ধরনের কর্মকাণ্ড গড়ে ওঠে বা যে ধরনের কার্যাবলী গড়ে ওঠে তখন তাকে তৃতীয় স্তরের বা টার্সারি অ্যাক্টিভিটি বলে বা পরিষেবামূলক ক্রিয়াকলাপ বলে ঠিক আছে তো আমি এখন আমি লিখে দিয়েছি কি দেখো প্রাথমিক ও গৌণ গৌণ কার্যাবলী প্রাথমিক বা গৌণ ক্রিয়াকলাপ ক্রিয়াকলাপও বলতে পারো একই ব্যাপার ক্রিয়াকলাপ কার্যাবলী কিন্তু একই দেখো প্রাথমিক ও গৌণ কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মানুষ যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করে তখন তাকে তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ বলে দেখো প্রথম স্তরের ক্রিয়াকলাপ এবং দ্বিতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ মানে গৌণ স্তরের ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে ভালোভাবে সম্পাদনের জন্য যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি হতে পারে কিংবা কোনো গোষ্ঠী হতে পারে ঠিক আছে যে সেবা যে সেবা বা সাহায্য প্রদান করে তখন তাকে কিন্তু তৃতীয় স্তরে ক্রিয়াকলাপ বা সেবা ক্ষেত্র বলা হয় ঠিক আছে সেবা ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলা হয় এইবার দেখে নিও পরীক্ষার সময় কিন্তু এখান থেকে কোশ্চেন দেবে এবার কিন্তু কোশ্চেন এখান থেকে পরীক্ষা দেবে দেখে নাও এখানে বললো তৃতীয় স্তরের তৃতীয় স্তরে ক্রিয়াকলাপ বা পরিষেবামূলক ক্রিয়াকলাপের উদাহরণগুলো কি কি উদাহরণগুলো কিন্তু তোমরা মাইন্ডে রাখবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ব্যবসা বাণিজ্য পরিষেবা দেয় হোটেল হোটেল কিন্তু পরিষেবা দেয় ঠিক আছে ব্যাংকিং ব্যাংকিং মানে বিভিন্ন ব্যাংকিং হতে পারে ইউআইবি হতে পারে আইওবি হতে পারে এসবিআই হতে পারে ঠিক আছে সেন্ট্রাল ব্যাংক হতে পারে বিভিন্ন যে ব্যাংকগুলো রয়েছে হ্যাঁ সেই ব্যাংকগুলো কিন্তু পরিষেবা দেয় এটি কিন্তু তৃতীয় স্তর এলআইসি তোমরা জানো এলআইসি সম্পর্কে তোমরা কিন্তু সবাই জানো এলআইসি এটিও কিন্তু তৃতীয় স্তর শিক্ষা এই যে শিক্ষকে যে শিক্ষা দান শিক্ষা দান শিক্ষা করে সে শিক্ষক কিন্তু পরিষেবা দেয় এই যে আমি তোমাদের পরিষেবা দিচ্ছি দেখো তোমরা ইউটিউবে ক্লাস পাচ্ছ একদম ফ্রিতে একদম বিনামূল্যে ক্লাস পাচ্ছ এটি কিন্তু আমি তোমাদের পরিষেবা দিচ্ছি তো এটাও কিন্তু তৃতীয় স্তর পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিবহন পরিবহন মানে কোনগুলো পরিবহন মানে তোমরা জানো যে পরিবহন বলতে আমরা কিন্তু বুঝি রেল রেল লাইন বাস অটো এগুলো পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে সেবা ক্ষেত্র সেবা ক্ষেত্র মানে সার্ভিস সেন্টারগুলো রয়েছে সার্ভিস সেক্টরগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু সেবা ক্ষেত্র পর্যটন বিমা পর্যটন মানে কি বলতো ট্যুরিস্ট সে ট্যুরিস্ট রয়েছে ট্যুরিজম ঠিক আছে সেই ট্যুরিজম বা ট্যুরিস্ট যেগুলো রয়েছে যেমন দীঘার দীঘা দীঘা দার্জিলিং ঠিক আছে তারপরে রয়েছে দেখো উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন ঠিক আছে হিমাচল প্রদেশের কুলু মানালি পুরী ঠিক আছে এগুলো কিন্তু পর্যটন কেন্দ্র বিমা খুচরো পাইকারি ব্যবসা হেরিটেজ শিল্প মানে ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো রয়েছে যেমন হাজার দুয়ারি হাজার দুয়ারি ঠিক আছে ভিক্টোরিয়া এগুলো কিন্তু হেরিটেজ সাইট এগুলো কিন্তু তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপ 
তৃতীয় স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যে সমস্ত যুক্ত কর্মী রয়েছে সেই সমস্ত তৃতীয় স্তরের যুক্ত কর্মীদের কোন পোশাকে শ্রমিক বলা হয় অবশ্যই কিন্তু পিঙ্ক কালার মনে রাখবে পিঙ্ক কালার আমি কিন্তু তোমাদের এখানে পিঙ্ক কালার দেখো এই যে পিঙ্ক কালার এই যে পিঙ্ক কালার কিন্তু এখানে এঁকে দিলাম ঠিক আছে তৃতীয় স্তর এটি কিন্তু দেখো তৃতীয় স্তর পিঙ্ক কালার কিন্তু এঁকে দিলাম দেখো তৃতীয় স্তর ঠিক আছে মনে মনে থাকে যেন এই তৃতীয় স্তরের কর্মীরা কিন্তু পিঙ্ক কলার এটা কিন্তু অনেকে গুলিয়ে যাও পিঙ্ক কলার পিঙ্ক কলার ওয়ার্কার বা গোলাপি পোশাকের শ্রমিক তাদের কিন্তু গোলাপি পোশাকের শ্রমিক বলা হয় তারা যারা তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত এরপরে চলো রয়েছে চতুর্থ স্তর দেখো চতুর্থ স্তর এই কোশ্চেনে কিন্তু গতবার হ্যাঁ তৃতীয় স্তর হ্যাঁ দেখো চতুর্থ স্তর চতুর্থ স্তর ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে দেখো এটাকে বলা ইংলিশে কিন্তু এটাকে কিন্তু বলা হয় ইংলিশে দেখো কোয়াটার নারী কোয়াটার নারী কোয়াটার নারী বা চতুর্থ স্তর বা নব্য স্তর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে দেখে নাও নব্য স্তরের ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে শুনে নেবে তো অবশ্যই অবশ্যই দেখো এই কোশ্চেনটি গতবার সম্ভবত পসিবলি দিয়েছে তো এই কোশ্চেনটি তোমরা যদি দিয়ে থাকে তো এই কোশ্চেনটি কিন্তু একদম পড়বে না তবে কি পড়বে উদাহরণগুলো পড়বে এই এই এখান থেকে কিন্তু উদাহরণ এবার আসার মতো আছে যেহেতু তোমরা জানো চন্দ্রযান চন্দ্রযান তোমরা জানো কিন্তু চন্দ্রযান কিন্তু পাঠানো হয়েছে তা আদিত্য পাঠানো হয়েছে সূর্যে চন্দ্রযান থ্রি ঠিক আছে চন্দ্রযান কিন্তু থ্রি পাঠিয়েছে কিন্তু ভারত তোমরা জানো সেটি কিন্তু পাঠিয়েছে চাঁদে এই চন্দ্রযান থেকে এবং আদিত্য আদিত্য এলোয়ান যেটা পাঠানো হয়েছে ঠিক আছে সেটা এই এই জায়গা থেকে কিন্তু তোমাদের এবার শর্ট কোশ্চেন দেওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে তাই আমি তোমাদের শর্ট কোশ্চেনগুলো বলে দিচ্ছি দেখো চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত দেখো চতুর্থ স্তর ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে দেখো তৃতীয় স্তরের যে ক্রিয়াকলাপ রয়েছে সেই তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলী দেখো গবেষণা তথ্য সংগ্রহ তো সংকলন তথ্যের আদান প্রদান প্রভৃতি প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কিন্তু নব্য স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে আর এক কথায় কি বলবে দেখো তৃতীয় স্তরের তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে যখন তথ্য সংকলন তথ্যের আদান প্রদান ঠিক আছে তারপরে গবেষণা প্রভৃতি প্রভৃতি প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত কর্মীরা রয়েছে তাদের কিন্তু বলা হয় চতুর্থ স্তরের বা নব্য স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কারা কারা যুক্ত আছে আমরা দেখে নেই তথ্য প্রযুক্তি গবেষণার উন্নয়ন ইন্টারনেট প্রয়োগ কৃত্রিম উপগ্রহ টেলিফোন টিভি জিপিএস সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত এরপরে রয়েছে দেখে নাও পঞ্চম পঞ্চম স্তরের বা অতি নব্য স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা পঞ্চম পঞ্চম মানে কিন্তু কুইনারি রানি রানি বসে আছে দেখো এই যে রানি কুইনারি কুইনারি মানে রানি একদম বলেছিলাম তোমাদের পিরামিড দেখেছিলাম ফার্স্টে শুরুতে দেখো এই যে পিরামিডের এই যে পিরামিডের একদম চূড়ায় বসে আছে কে পিরামিডের চূড়ায় বসে আছে কুইনারি কুইনারি কোয়াটার নারী নয় কিন্তু কোয়াটার নারী নয় কুইনারি কুইনারি মানে পঞ্চম বা অতি নব্য স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কাকে বলে দেখে নাও দেখো চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সূত্র থেকে তার মানে দেখো একটার সঙ্গে কিন্তু আর একটা যুক্ত আছে একটা ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আর একটি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত কিরকম দেখো এই যে পঞ্চম স্তর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলতে গিয়ে আমাদের আমার প্রথমে আসলো চতুর্থ চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সূত্র থেকে যে অর্থনৈতিক কার যে অত্যাধুনিক দেখো আধুনিক নয় কিন্তু অত্যাধুনিক কার্যাবলীর বিস্তার ঘটে তাকে কিন্তু পঞ্চম স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে যেমন দেখো উদাহরণগুলো মনে রেখো উদাহরণগুলো কিন্তু মনে রাখো পরামর্শদাতা নীতি প্রণেতা বা প্রকল্প রূপায়ন রূপকার বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যারিস্টার গবেষণা গবেষণা কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় তোমরা মনে করো এই যে ইসরো ঠিক আছে আমরা জানি দেখো ইসরো এই ইসরো যারা যারা যে সমস্ত কর্মীরা রয়েছে যারা যুক্ত আছে গবেষণা কাজে তারা কিন্তু এই পঞ্চম স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত দেখো যারা চাঁদে চাঁদে যারা এই যে রকেট পাঠালো আদিত্য যে সূর্য পাঠালো এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু পঞ্চম স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এরা কিন্তু গবেষণা কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এগুলো দপ্তর এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু পঞ্চম স্তর তার মানে এই চন্দ্রযান থেকে কিন্তু একটা কোশ্চেন কিন্তু এবার দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই মনে রাখবে গবেষণা কেন্দ্র কিন্তু পঞ্চম স্তরের ক্রিয়াকলাপ ঠিক আছে এইবার দেখে নাও দশ নম্বরের কোশ্চেনে 
অতি নব্য অতি নব্য স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কোন পোশাকের শ্রমিক বলা হয় অবশ্যই গোল্ড কলার ওয়ার্কার মানে সোনালী পোশাকের বা স্বর্ণালী তোমরা বলতে পারো স্বর্ণালী 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 পোশাকের দেখো স্বর্ণালী পোশাকের শ্রমিক বলা যাবে যারা পঞ্চম স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত আছো তারা কিন্তু তাদের কিন্তু স্বর্ণালী পোশাকের বা সোনালী এই দেখো লিখে দিচ্ছি সোনালী সোনালী পোশাকের শ্রমিক বলা হয় গোল্ড কালার ওয়ার্কার এরাই কিন্তু পিরামিডের চূড়ায় এরাই কিন্তু পিরামিডের চূড়ায় বসে আছে আমি বলে দিয়েছিলাম প্রথমে এই যে পিরামিডের চূড়ায় গোল্ড কলার ওয়ার্কার ওকে এরপরে দেখো আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন থিং ট্যাঙ্ক বা বুদ্ধির ভান্ডার দেখেছো থিং ট্যাঙ্ক মানে জলের ট্যাঙ্ক নয় কিন্তু এটা কিন্তু তোমার বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক নয় ঠিক আছে হ্যাঁ এটি কিন্তু থিং ট্যাঙ্ক থিং মানে বুদ্ধি ঠিক আছে আর ট্যাঙ্ক মানে তো ভান্ডার সে তোমার ওয়াটার ট্যাঙ্ক হতে পারে ঠিক আছে তোমার ছাদে যে বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে সেটাও হতে পারে কিন্তু এখানে সেটা কিন্তু নয় ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক কথার মানে ভান্ডার ঠিক আছে তোমার বাড়িতে যদি ছাদে ট্যাঙ্ক থাকে ঠিক আছে মানে জলের যে ট্যাঙ্কি থাকে ট্যাঙ্কি বাংলা কথা ট্যাঙ্কি তো সেই জলের ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্কে বলা হয় কি বলতো ওয়াটার ট্যাঙ্ক আর এটাকে বলে আমি থিং ট্যাঙ্ক থিং ট্যাঙ্ক কথার মানে হলো বুদ্ধির ভান্ডার তো বুদ্ধির ভান্ডার কাকে বলে বলতো বুদ্ধির ভান্ডার কিন্তু মাথায় রাখবে পঞ্চম স্তর ঠিক আছে বলে দিচ্ছি পঞ্চম স্তর তো দেখো অত্যন্ত প্রখর দেখে না অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধিমান অত্যন্ত অত্যন্ত মানে প্রচন্ড প্রচন্ড চালাক প্রচন্ড বুদ্ধিমান জ্ঞানী বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন উচ্চ পর্যায়ের অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বুদ্ধির ভান্ডার বা থিং ট্যাঙ্ক নামে পরিচিত তার মানে তোমরা কিভাবে বলবে তোমরা কিভাবে বলবে বলতো তোমরা এইভাবে বলবে অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধিমান জ্ঞানী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন উচ্চ পর্যায়ে সবাই উচ্চ সব থেকে উচ্চ পর্যায়ের কাজে নিযুক্ত থাকে গবেষণার কাজে নিযুক্ত থাকে ঠিক আছে তো সেই ধরনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বুদ্ধির ভান্ডার কিংবা থিং ট্যাঙ্ক বলে থিং ট্যাঙ্ক বলে ঠিক আছে এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই তোমরা পড়ে নেবে ওকে এরপরে তোমাদের কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমাদের যেটি আমি দিতে চলছি তোমরা কিন্তু এখানে কিন্তু হাতের লেখা আমি কিন্তু টাইপ করার একদম টাইম পাইনি আমার পড়ানো ছিল ঠিক আছে পড়ানো থাকার জন্য কিন্তু তোমাদের আমি টাইপ করে দিতে পারিনি তবে অবশ্যই কিন্তু এটি কিন্তু যেটি তোমাদের আমি দিচ্ছি এটা কিন্তু কোশ্চেন পরীক্ষা দেবেই এই কোশ্চেনটি আমি বলছি আমার মন বলছে এবার কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা দেবে ঠিক আছে দেখো আমার পুরো বিশ্বাস করো কি সাই না করো আমার পুরো তোমরা বিশ্বাস করো কি না করো সেটা তোমাদের পার্সোনাল ম্যাটার সরি তাই তোমাদের বলে দিচ্ছি দেখো আমার কাছে কিন্তু আমার মন বলছে এটা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দেখে নাও সত্যি বলছি এটি কিন্তু পরীক্ষার সম্ভাবনা দেওয়া রয়েছে অবশ্যই আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি কি আছে দেখে নাও প্রথমে রয়েছে কোয়ার্টার নারী দেখে নাও কোয়ার্টার নারী এবং কুইনারি কোয়ার্টার নারী এবং কুইনারি অর্থনৈতিক কার্যাবলী কাকে বলে ভিবিআই রেখেছি এটা আমি কিন্তু আমার স্টুডেন্টদের লিখিয়েছি আর যেই খাতাটি আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি এটি আমার একজন স্টুডেন্টের কাছ থেকে নিয়েছি হয়তো বা দু একটা বারান ভুল ভ্রান্তি হতে পারে অবশ্যই সেটা তোমরা একটু বুঝে নেবে নিজের মনে করে নেবে কিন্তু এটি আবার বলছি আমার স্টুডেন্টের খাতা স্টুডেন্টের খাতা থেকে কিন্তু আমি টোটাল আমি কিন্তু টাইপ করতে পারিনি তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত দেখে নাও কোয়ার্টার নারী এবং কুইনারি অর্থনৈতিক কার্যাবলী কাকে বলে কিংবা নব্য নব্য স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নব্য স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কিংবা 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 বলা যায় অতি নব্য অতি নব্য স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এর মধ্যে পার্থক্য কি দেখে নিয়ে আমি পার্থক্য কি আছে প্রথমে কিন্তু বিষয়টি লিখবি অনেকে কিন্তু বিষয়টি লিখতে ভয় পাও ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এরপরে লেখো কুইনারি হ্যাঁ কোয়ার্টার নারি কোয়ার্টার বাংলা আমি লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ নব্য স্তরের দেখো নব্য স্তরে নব্য স্তর মানে কি চতুর্থ ঠিক আছে নব্য স্তর কথা মানে চতুর্থ স্তরে ক্রিয়াকলাপ আর এই দিকে রয়েছে এটা কি বলে কুইনারি মানে অতি নব্য অতি অতি নব্য অতি নব্য বা পঞ্চম স্তরের কি বললাম পঞ্চম স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখো তাহলে আমি পার্থক্যর বিষয় আগে বিষয়টি তোমরা কিন্তু তোমরা বিষয়টি লিখতে পারলে তবে অবশ্যই কিন্তু এই 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 পার্থক্য সবগুলো তোমরা লিখতে পারবে তোমাদের এই বিষয়টি আগে লিখতে হবে স্তর প্রথমে আমি বললাম স্তর দেখো কি বললাম অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের চতুর্থ স্তরে অবস্থিত দেখো এই যে বিষয়ের মধ্যে স্তর স্তরের মধ্যে কোথায় রয়েছে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এটি কিন্তু অবশ্যই চতুর্থ স্তরে রয়েছে তার মানে স্তরের দিক দিয়ে 
কোয়াটারনারি কোয়াটারের ক্রিয়াকলাপ এটি কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই পঞ্চম স্তরে অবস্থিত ঠিক আছে এরপরে চলো তোমরা দেখে নাও প্রকৃতি এর প্রকৃতি কেমন দেখো প্রকৃতি দেখো এই এইগুলি এইগুলি তথ্য সংগ্রহ আদান প্রদান বিশ্লেষণ ও পরিবেশন পরিবেশন ভিত্তি তার মানে কিন্তু দেখো পঞ্চম স্তরে কি বলেছিলাম এ স্তরে তথ্য সংগ্রহ তথ্যের আদান প্রদান তথ্য সংকলন ঠিক আছে তথ্য বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ আর পরিবেশন কিন্তু এটি রয়েছে আর সঙ্গে দেখো রয়েছে তোমাদের পঞ্চম স্তরে পঞ্চম স্তরে কি বলেছে দেখো তোমরা যদি ওই দুটি সংজ্ঞা জানো চতুর্থ স্তর এবং পঞ্চম স্তর কাকে বলে উদাহরণ জানো তাকে বলে উদাহরণ জানলেও তোমরা কিন্তু চারটি পার্থক্য তোমাদের নিজের থেকেই লিখতে পারবে ঠিক আছে আমার উপর ভরসা করতে হবে না কোনো বইয়ের উপরে ভরসা করতে হবে না যেই দুটো সংজ্ঞা আগে বললাম সেই দুটো সংজ্ঞা উদাহরণ পারলে চারটি পার্থক্য হামেশা লিখে দিয়ে আসতে পারবে চলো প্রকৃতি দেখো এই দেখো তো এইগুলি এইগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ নীতি প্রণা প্রণয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণ বা তৈরি পরিকল্পনা রূপায়ণ বা তৈরি তারপরে ও রূপায়ণ রূপায়ণের ভিত্তিক ঠিক আছে তার মানে এটা কি হয় বলতো তোমরা বলবে এগুলি পঞ্চম স্তরটি কি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নীতি প্রণেতা পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণ ভিত্তিক গবেষণা মূলক ইত্যাদি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে এটি কিন্তু রয়েছে কোয়াটার কুইনারি এরপরে রয়েছে সময় দেখো সময় সময়টা কি আছে তোমরা কিন্তু সবাই সব কিছু বইতে পাবে না ঠিক আছে সব কিছু কিন্তু তোমরা কিন্তু বইতে পাবে না বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ভাবে হ্যাঁ বলা যায় গবেষণা করে রিসার্চ করে কিন্তু এগুলো লেখা হয়েছে এবং আমি ছাত্র ছাত্রীদের লিখিয়ে দিয়েছি তো দেখো কোয়াটারনারি কোয়াটারনারির কাজ কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম ভাগে কিন্তু বিকাশ লাভ করে দেখো এই যে কোয়াটারনারি বললাম চতুর্থ স্তর এই চতুর্থ চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপ কিন্তু দেখো বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু এর কিন্তু বিকাশ লাভ ঘটে আর কুইনারি কুইনারি কিন্তু একদম বর্তমানে দেখো কোয়াটারনারি কাজ কাজ বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কিন্তু বিকাশ লাভ করে আর এটা কিন্তু দেখো প্রথম দিকে এখানে কিন্তু দেখো প্রথম দিকে লাভ করে আর এটি কিন্তু এর পরবর্তী পর্যায়ে মানে বিংশ এই দেখো বিংশ শতকের বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কিন্তু বিকাশ লাভ করে এরপরে রয়েছে নিয়ন্ত্রক দেখো কি কি নিয়ন্ত্রক রয়েছে দেখো নেতৃত্ব দানের দক্ষতা এখানে কিন্তু নেতৃত্ব দানের দক্ষতা থাকতে হবে চতুর্থ স্তর বলছি উচ্চ মানের মেধার উপর কিন্তু এই এটা কিন্তু ভিত্তি করে হয় আর এটা রয়েছে দেখো প্রখর প্রখর বুদ্ধি একদম পঞ্চম পঞ্চম মানে বুঝতেই পারছে একদম টপে পঞ্চম প্রখর বুদ্ধি চিন্তা ভাবনা না চিন্তা ভাবনা একসঙ্গে হবে কিন্তু জ্ঞান অভিজ্ঞতা ছাড়াও এই কাজ কিন্তু সম্ভব নয় দেখো আমি বলে দিচ্ছি পঞ্চম পর্যায়ে বা কুইনারি অ্যাক্টিভিটি বা একদম অতি নব্বই স্তরের ক্রিয়াকলাপ প্রখর বুদ্ধি চিন্তা ভাবনা জ্ঞান অভিজ্ঞতা ছাড়া কিন্তু এই ধরনের কাজ কিন্তু সম্ভব নয় আমাদের দ্বারা দেখো এই ইসরোতে যাওয়া সম্ভব নয় সেইভাবে আমরা পরিষেবা পাইনি ঠিক আছে অনেকেরই হয়তো বা সীমিত পরিমাণ কিছু লোক যারা সেই ঠিকভাবে পরিষেবা পেয়েছে যারা ঠিক সেইভাবে পড়াশোনা এফোর্ট দিয়েছে হ্যাঁ এবং এবং যাদের ওই মন মনসিকতা রয়েছে আমি টপে পৌঁছাবো এখন থেকে তোমরাও তোমরাও চিন্তা ভাবনা করলে কম্বাইন্ড নিয়ে যদি তোমরা পড়াশোনা করতে পারো ভবিষ্যতে হয়তো বা তোমরা ডিপ্লোমা বা আইটিআই করে বা অন্য কিছু যদি করতে পারো ঠিক আছে তবে হয়তো বা তোমরাও পৌঁছাতে পারবে তার জন্য কিন্তু অবশ্যই ধৈর্য ইচ্ছা শক্তি থাকতে হবে অবশ্য অবশ্যই প্রচুর প্রচুর পরিশ্রম থাকতে হবে তবেই তবে তবেই কিন্তু তোমরা পঞ্চম স্তরে ক্রিয়াকলাপে তোমরা যুক্ত থাকতে পারবে পঞ্চম স্তর কথার মানেই তোমরা তো তোমাদের উদাহরণ সহ কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি উদাহরণ সহ ঠিক আছে বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় গবেষক বিশ্ববিদ্যালয় বলো কিংবা গবেষণা বলো কিংবা বলতে পারো উচ্চ পর্যায়ে যে বিজ্ঞানী এগুলো কিন্তু সবই সবই কিন্তু পঞ্চম স্তর এই পঞ্চম স্তরে কিন্তু ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে কিন্তু যুক্ত এটাই কিন্তু টপ 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 এটাই কিন্তু শেষ পাহাড়ের চূড়া হিমালয় পর্বতের হিমালয় পর্বতের মাউন্ট এভারেস্টের হ্যাঁ হিমালয় পর্বতে যে মাউন্ট এভারেস্ট রয়েছে মাউন্ট এভারেস্টের যেই পর্বত শৃঙ্গ যেটি রয়েছে আর কি সেখানে কিন্তু রয়েছে এই পঞ্চম স্তর মানে এটাই হলো সর্বশেষ এরপরে রয়েছে শ্রমিক দেখো শ্রমিক এটা কিন্তু শ্রমিক তোমরা দেখে নাও সবাই শ্রমিক কি বলেছে দেখো এই কাজে এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিক এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিক গোষ্ঠীকে সাদা পোশাকের সাদা পোশাক শ্রমিক বলা হয় দেখো এই চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকে ঠিক আছে এই চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকে তাদের কিন্তু চতুর্থ স্তরের 
মানে সরি সরি এক্সট্রা এমনি সরি তাদের কিন্তু সাদা পোশাক এনে হোয়াইট কলার হোয়াইট কলার হোয়াইট কলার ওয়ার্কার্স বলা হয় হোয়াইট 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 কলার ওয়ার্কার বলা হয় চতুর্থ পর্যায়কে হোয়াইট 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 কলারের ওয়ার্কার বলা হয় আর শ্বেত পোশাকের শ্রমিক বলা হয় সাদা পোশাকের শ্রমিক বলা হয় বোঝা গেল কানের মধ্যে ঢুকলো এটা কিন্তু ঢুকিয়ে নেবে ঠিক আছে অন্য মাইন্ডে থাকবে না এরপরে রয়েছে দেখো পঞ্চম দেখো পঞ্চম স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কিন্তু কি বলা হয় তোমাদের কিন্তু আমি আজকে লাস্টে কিন্তু পাঁচটি কোয়েশ্চেন করব পাঁচটি কোয়েশ্চেন তোমরা কিন্তু রেডি থাকবে পাঁচটি কোয়েশ্চেন আমি তোমাদের করব দেখবো পাঁচটি কোয়েশ্চেন উত্তর কে দিতে পারে ঠিক আছে তো দেখো এই যে পঞ্চম স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত কে কে রেডি আছো তোমরা রেডি থাকবে তো সেটা বলো গীতি প্যাক বলছে কেমন আছেন ওকে গীতি প্যাক আমি ভালো আছি আশা করি তুমি ভালো আছো তুমি জানি অনেক কষ্টে আছো গীতি প্যাক অনেক কষ্টে আছো সুজয় সম্ভবত সুজয় নাম গীতি ফ্যাক্ট মানে হয়তো বা সুজয় সুজয় নাম ঠিক আছে হ্যাঁ অর্ঘ ক্রিয়েশন অর্ঘ ক্রিয়েশন কি বলছে অর্ঘ ক্রিয়েশন সনাতন ধর্ম বলছে আমি একটু দেখে নিচ্ছি আমি একটু দেখে নিচ্ছি পঞ্চম কুইনারি এই হ্যাঁ প্রণেতা এই হ্যাঁ বিচারক ঠিক আছে আমি একটু বুঝতে পারলাম না আমাকে একটু যদি ক্লিয়ার করে বলে দাও আমাকে খুব ভালো হয় সনাতন ধর্ম আমাকে একটু বলে একটু ক্লিয়ার করে বলে দিলে বেটার হয় ঠিক আছে আর হ্যাঁ সায়ক সায়ক তোমার নাম সায়ক আমি সুজয় বলছিলাম স আমার মনে আছে সায়ক ওকে সায়ন 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 তোমার নামটা হলো সায়ন ওকে ঠিক আছে এস এ ওয়াই এন সায়ন ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ সিকেন্দার বলছে রেডি ওকে আমি আজকে তোমাদের পাঁচটি কোশ্চেন করব পাঁচটি কোশ্চেনে দেখব কে কটি উত্তর দিতে পারে ঠিক আছে প্লিজ ওকে সায়ন ঠিক আছে একটু বাংলায় একটু বাংলা লিখে দেয় ইংলিশ থেকে তোমার এখান থেকে উদ্ধার করার একটু প্রবলেম হচ্ছে সনাতন ধর্ম তুমি একটু একটু বাংলা লিখে দাও ঠিক আছে চলো আমি পাঁচটি কিন্তু কোশ্চেন তোমাদের পরীক্ষাটা বলে আসছে প্রায় হয়ে গেছে একটু বাকি আছে দেখে নাও তো দেখো এই পঞ্চম স্তরের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকে তাদের কিন্তু সোনালি পোশাকের কর্মী বলা হয় এরপরে দেখে দেখে নিচ্ছে আর কি কি আছে ও মাই গড অনেক আছে হ্যাঁ আটটি লিখেছি আটটি দেখো রয়েছে কর্মীর পরিমাণ দেখো ইজিলি এটি কিন্তু ইজিলি কর্মীর পরিমাণ দেখো চতুর্থ স্তরের দেখো এই স্তরে পঞ্চম স্তরের তুলনায় কিন্তু কর্মীর পরিমাণ বেশি তার মানে দেখো এই যে এই যে পঞ্চম চতুর্থ স্তর বললাম এই চতুর্থ স্তরে এই চতুর্থ স্তরের কর্মীর পরিমাণ কিন্তু পঞ্চম স্তরের তুলনায় কম কিন্তু তৃতীয় স্তরের তুলনায় কিন্তু বেশি ঠিক আছে প্রথম দেখো তৃতীয় স্তরের তুলনায় তৃতীয় তৃতীয় স্তরের তুলনায় কিন্তু বেশি কিন্তু পঞ্চম এই পঞ্চম স্তরের তুলনায় কিন্তু কম ঠিক আছে পঞ্চম স্তরের তুলনায় কিন্তু কম তার মানে তৃতীয় স্তরের তুলনায় কিন্তু তৃতীয় স্তরের তুলনায় কিন্তু চতুর্থ স্তরের কর্মীর পরিমাণ কর্মীর পরিমাণ কিন্তু কম কিন্তু পঞ্চম স্তরের তুলনায় কিন্তু বেশি আর এই স্তরে কিন্তু কর্মীর পরিমাণ কম প্রথমেই বলেছিলাম আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম দেখো উপার্জন উপার্জন কি বলতো এই স্তরে পঞ্চম স্তরে কিন্তু উপার্জন তুলনামূলকভাবে কম এই যে পঞ্চম স্তরে যারা রয়েছে উপার্জন 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 কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম কাদের তুলনায় কম এই পঞ্চম স্তরের উপার্জন কিন্তু পঞ্চম স্তরের তুলনায় পঞ্চম স্তরের তুলনায় মানে এর থেকে কিন্তু এই যে চতুর্থ স্তর ঠিক আছে এর তুলনায় কিন্তু এই চতুর্থ স্তরের উপার্জন কিন্তু কম ঠিক আছে আর পঞ্চম স্তরে দেখো উপার্জন কিন্তু বেশি পঞ্চম স্তরে তার মানে উপার্জন কিন্তু পজিটিভ উপার্জন কিন্তু পজিটিভ পজিটিভ মানে এর থেকে কিন্তু বেশি ঠিক আছে উপার্জন কিন্তু বেশি সব থেকে বেশি কিন্তু এই সব থেকে বেশি কিন্তু মাথায় রাখবে পঞ্চম স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত এবং এই স্তরের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের ইনকাম বেশি কিন্তু কর্মীর পরিমাণ কম তুমি দেখো কয়জন ব্যারিস্টার আছে কয়জন উকিল আছে কয়জন গবেষক আছে খুব পরিমাণ তোমাদের এলাকার দিকে একটু ফলো করো হা মানে হার্ডলি তোমরা দুই একজন খুঁজে পাবে তোমাদের এলাকায় ঠিক আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কিংবা যারা গবেষণার কাজে যুক্ত কিংবা যারা ইসরোর সঙ্গে যুক্ত যারা ডিআরডিআরডিওর সঙ্গে যুক্ত ঠিক আছে খুব কম পরিমাণে রয়েছে 
তাই পঞ্চম স্তরে কিন্তু ইনকাম বেশি ভালো টাকা মাইনে কিন্তু কর্মীর সংখ্যা কম এরপরে রয়েছে দেখো তোমাদের হ্যাঁ দৃষ্টান্ত উদাহরণ উদাহরণ কি উদাহরণগুলো তোমরা দেখে নিও তথ্য এবং সংবাদ সংগ্রহ বিশ্লেষণ ও পরিবেশন তথ্য ও প্রযুক্তির আদান প্রদান কম্পিউটার টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা তারপরে রয়েছে দেখো রিয়েল রিয়েল এস্টেট রয়েছে আর ডান দিকে রয়েছে দেখো পঞ্চমে কি রয়েছে কুইনারিতে উন্নত চিকিৎসা গবেষণা দেখো উন্নত চিকিৎসক চিকিৎসা এই হাত মানে হাতুড়ি মাতুড়ি ডাক্তার নয় কিন্তু ঠিক আছে হাতুড়ি মাতুড়ি ডাক্তার ডাক্তার কথা ভাবলে হবে না আমি তাদের খারাপ ভাবে বলছি না আমি হাসলাম বলে মানে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিলাম তাই নয় হাতুড়ি হাতুড়ি ডাক্তারদেরও কিন্তু কাজে লাগে ঠিক আছে তারাও কিন্তু আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় কিন্তু তাদের কথা বলছি না বললাম যে উন্নত চিকিৎসা ঠিক আছে গবেষণা তারপরে বললাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নীতি নির্ধারণ পরিকল্পনা রচনা পরামর্শ দান তা আউটসোর্সিং ঠিক আছে আউটসোর্সিং এগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ও গবেষণা হ্যাঁ গবেষণা লেখা আছে গবেষণা তো এগুলো কিন্তু পঞ্চম স্তর কিন্তু তোমাদের আউটসোর্সিং এবং আউটসোর্সিং বলে একটা কিন্তু অপশন আছে কিন্তু আউটসোর্সিংটাও তোমাদের দেখতে হবে ঠিক আছে অফসোর্সিং আর একটা আছে আউটসোর্সিং এই আউটসোর্সিংটাও কিন্তু তোমরা দেখবে ঠিক আছে দেখি আমি লিখিয়েছি কি না দেখো এখানে আমি তোমাদের কতগুলো কোয়েশ্চেন দিয়েছি তোমরা দেখে নাও এখানে রয়েছে প্রথম দেখো তেরো নম্বরের দেখো পেশাদার পেশাদার যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার দেখো গবেষণা হ্যাঁ পেশাদার সরি পেশাদার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত তাদের বলা হয় কিন্তু পেশাদার দেখো পেশাদার পেশাদার যে গবেষণা কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত পেশাদার লেখা বোঝা যাচ্ছে না আমি সরি পেশাদার গবেষণা মনে রাখবে গবেষণা বা রূপকার যে সমস্ত কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলে চোদ্দ নম্বরের পেশাদার পেশাদার বুদ্ধিজীবী সরি এটা কিন্তু বুদ্ধিজীবী হবে বুদ্ধিজীবী দেখো পেশাদার বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিজীবীরা যে কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের কি বলা হয় গোল্ড কালার একদম পঞ্চম স্তর গোল্ড কালার পেশাদার পেশাদার বুদ্ধিজীবী যারা রয়েছে সেই পেশাদার বুদ্ধিজীবীরা যারা যেই কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিক আছে পেশাদার বুদ্ধিজীবী তা এটা মানে এটা মানে হলো পঞ্চম স্তর পঞ্চম স্তর এটাই মানে হলো কুইনারি কুইন রানী মনে রাখবে রানী রানী ঠিক আছে কুইনারি ঠিক আছে এটা কিন্তু একদম অতি নব্য অতি নব্য আর গোলাবে না আমি যা পড়িয়ে দিলাম আজকে আর গোলাবে না অতি নব্য অতি নব্য রয়েছে গোল্ড কলার গোল্ড কলার ওয়ার্কার ঠিক আছে সোনালী পোশাকের শ্রমিক কিন্তু পনেরো নম্বর কোশ্চেন দেখো পনেরো নম্বরের কোশ্চেনে কি আছে পনেরো নম্বরের কোশ্চেন আছে চতুর্থ অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদাহরণ কি দেখো চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদাহরণ ব্যবসা বাণিজ্য ব্যবসা ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাংকিং আইনি গবে আইনি পরামর্শ কোনটি হবে চতুর্থ বলেছে কিন্তু কোয়ার্টার নারী কোয়ার্টার নারী চতুর্থ স্তর নব্ব স্তর একই ব্যাপার কিন্তু কি বললাম এত চিল্লাচিল্লি কেন করলাম কি ব্যাপার এত চিল্লাচিল্লি কেন স্যার আপনি কি চিল্লাচিল্লি করার জন্য এখানে বসে আছেন এত চিল্লাচিল্লি স্যার ভালো লাগে না সত্যি বলছি স্যার আপনি একটু বেশি কথা বলেন বেশি কথা বলছি তার কারণ দেখো আমাদের আমার প্রত্যেকটি কথা তোমাদের মূল্য হয়তো বা কারো কাছে আছে কারো কাছে নেই যারা আমার কথাগুলো এই বেশি কথার মূল্য যারা দিতে শিখবে তাদের তাদের উদ্দেশ্যে বলছি একটা কোয়েশ্চেনও আটকাবে না হ্যাঁ আমি বেশি কথার শিক্ষক তবে সেই কথাগুলো কাজের কথা যতগুলো কথা বললাম এত সময় নিয়ে এই ভিডিওটা করছি পেছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে গল্পের মাধ্যমে বেশি কথার মাধ্যমে কিংবা কম কথার মাধ্যমে সম্পূর্ণ জিনিসগুলো আমি উত্থাপন তোমাদের সামনে করছি তোমরা অনেকেই বলতে পারো স্যার বাচাল বেশি কথা বলছে নো নো নট নো নেভার এটা কখনো ভাববে না চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপ দেখো চতুর্থ স্তর কোয়ার্টারি অ্যাক্টিভিটি ও সরি নব্য স্তরের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ একই ব্যাপার তোমার নাম কটা পোলটু লালটু ঝন্টু একটাই নাম কিন্তু পোলটু নানটু ঝন্টু একজনই ব্যক্তি কিন্তু তোমার নাম স্কুলে একরকম নাম তোমার বাবা মায়ের কাছে এক না এক এক ধরনের নাম তোমার বন্ধু বান্ধব এক না এক নামে ডাকছে ব্যক্তি তুমি একজন কিন্তু নাম তোমার নাম তোমার এক ডজন সেটা কোনো ফ্যাক্ট নয় নাম এক 
ব্যক্তি তুমি একজন কিন্তু তোমার বিভিন্ন নামগুলো জেনে রাখা দরকার চতুর্থ স্তর কোয়াটারনারি অ্যাক্টিভিটি আর কি বললাম নব্য স্তরের ক্রিয়াকলাপ তিনটি নাম আমি তোমাদের সম্মুখে আমি বললাম ওকে শুভঙ্কর অধিকারী বলছো সম্মান করলাম স্যার হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তোমাকে এবং তোমাদের সবাইকে দেখো এই চতুর্থ স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদাহরণগুলোর মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে ব্যাংকিং রয়েছে আইনি পরামর্শ রয়েছে গবেষণা রয়েছে তার মানে কি চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দেখো চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এখানে যে করেছে গবেষণা গবেষণা কিন্তু হবে না ঠিক আছে এ মিস্টেক করেছে চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দেখো গবেষণা কিন্তু একদম একদম পঞ্চম স্তরের ঠিক আছে গবেষণা কিন্তু একদম একদম পঞ্চম স্তরের ঠিক আছে গবেষণা পঞ্চম স্তরের তাই তাই কিন্তু গবেষণা হবে না এটা মিস্টেক হয়েছে দেখো এই যে এই যে ব্যবসা বাণিজ্য তৃতীয় স্তরে থার্ড ঠিক আছে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাংকিং থার্ড ঠিক আছে আইনি পরামর্শ ঠিক আছে আইনি পরামর্শ এটিও কিন্তু থার্ড আর রয়েছে দেখো আর এটাও এটাও রয়েছে দেখো আইনি পরামর্শ এটা কিন্তু থার্ড কিন্তু গবেষণা হবে না তার মানে এই কোয়েশ্চেনটি কিন্তু ভুল ওকে এখানে যদি থাকতো তথ্য সংকলন তথ্যের আদান প্রদান তথ্য সংকলন তথ্যের আদান প্রদান ঠিক আছে তথ্য প্রণেতা হ্যাঁ তথ্য মানে তথ্যগুলোকে পাঠানো ঠিক আছে এগুলো তখন কিন্তু হতো চতুর্থ এখানে কিন্তু নেই মানে কোশ্চেনে কিন্তু মিস্টেক আছে মিস্টেক ঠিক আছে আমি মিস্টেক লিখে দিলাম এগুলো কিন্তু থার্ড আর এটা কিন্তু এটা কিন্তু পঞ্চম ডি অপশন ঠিক আছে মিস্টেক করেছে আমার আমার স্টুডেন্টকে বলে দেবো এটি মিস্টেক আছে তো এরপরে রয়েছে দেখো এরপরে রয়েছে ষোলো কি বলেছে নব্য স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদাহরণ দাও দেখো নব্য স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলী নব্য স্তরের অর্থনৈতিক কার্যাবলী দেখো এটা কিন্তু আমি আমি লাস্টের দিক থেকে আসছি ব্যাংকিং ব্যাংকিং কিন্তু রয়েছে থার্ড পরামর্শদাতা এটাও রয়েছে কিন্তু দেখো থার্ড পর্যটন এটাও রয়েছে কিন্তু থার্ড ঠিক আছে আর নব্য মানে কিন্তু নব্য কিন্তু এই আগেই বললাম নব্য কিন্তু মানে কোয়াটারনারি মানে চতুর্থ স্তর এই আগেরটায় আগেরটা আগে এই কোশ্চেনে কিন্তু এই কোশ্চেন এক নব্য স্তরের এখানে কিন্তু অতি নব্য বলেনি এখানে কিন্তু অতি নব্য বলেনি ও নব্য বলেছে নব্য স্তরের মানে হলো চতুর্থ স্তর তাহলে চতুর্থ স্তর মানে হলো কোয়াটারনারি তার মানে গবেষণা ও উন্নয়ন এটা হবে না গবেষণা ও উন্নয়ন কিন্তু এটা হবে না তার মানে এই কোশ্চেনটা মিস্টেক ঠিক আছে এই কোশ্চেনও কিন্তু মিস্টেক নব্য স্তর এখানে যদি থাকে তথ্য তথ্য সংগ্রহ সংগ্রহ তখন কিন্তু এটা হতো তথ্য সংকলন তখন কিন্তু এই অপশন হতো তার মানে এটা হবে না এরপরে চলো দেখো সতেরো নম্বর কোয়েশ্চেনে কি আছে শিক্ষকের শিক্ষাদান কোন শ্রেণীর অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদাহরণ দেখো শিক্ষকের শিক্ষাদান কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর মানে পরিষেবা পরিষেবা পরিষেবামূলক ক্রিয়াকলাপ ওকে তারপরে রয়েছে দেখো শস্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কোন পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত দেখো শস্য উৎপাদন কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই প্রথম স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ঠিক আছে প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত এরপরে রয়েছে দেখো উনিশ নম্বরের অর্থনৈতিক দেখো অর্থনৈতিক কাজের নবীনতম সংযোজন কোনটি দেখো অর্থনৈতিক কাজের নবীনতম মানে শেষতম শেষ শেষতম কিন্তু অবশ্যই কিন্তু কুইনারি এই কুইনারি মানে একদম শেষ পর্যায়ে কিন্তু যুক্ত হয়েছে এই কুইনারি পুরীতে হোয়াইট কলার ওয়ার্কার হোয়াইট কলার ওয়ার্কার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্ত কোনটি দেখো হোয়াইট হোয়াইট কলার কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত চতুর্থ শ্রেণীর মানে হলো দেখো কোয়ার্টার নারী কোয়ার্টার নারী দেখো কোয়ার্টার নারী এই কোয়ার্টার নারী কিংবা চতুর্থ স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে কিন্তু যুক্ত হলো এই এই হোয়াইট কালার ওয়ার্কার ঠিক আছে তার মানে হোয়াইট কালার কর্মীরা কোন কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কোয়ার্টার নারী বা চতুর্থ চতুর্থ স্তরের সঙ্গে কিন্তু যুক্ত সোনালী একুশ নম্বরের কোশ্চেন দেখো সোনালী পোশাকের কর্মীরা কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত তোমরা জানো পরামর্শ দান ঠিক আছে পরামর্শ দান বা বলা যায় গবেষণা গবেষণা ঠিক আছে বা বলা যায় বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী ঠিক আছে এগুলো 
এরপরে রয়েছে দেখো চতুর্থ স্তরের কার্যাবলী কাকে বলে তোমরা দেখে নিও চতুর্থ স্তরের কার্যাবলী আমি তোমাদের জন্য রেখে দিলাম আমি অবশ্যই তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি আর অবশ্যই এগুলো ছিল তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ এইবার তোমরা আমাকে উত্তর দেবে এইবার তোমরা কিন্তু আমাকে উত্তর দেবে যে তোমরা কে কটি কে কটি কোশ্চেন উত্তর দেবে অবশ্যই আমাকে একটু জানিয়ে দেবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কিন্তু আমাকে এখনো একটু জানিয়ে দেবে জানিয়ে দেবে কে কটির উত্তর দেবে তোমরা কে কে রেডি আছো আমি কিন্তু পাঁচটি কোশ্চেন করব আজকে তোমাদের তোমাদের পাঁচটি কোশ্চেন করব যে যে রেডি আছো অবশ্যই আমাকে কিন্তু জানিয়ে দাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা কে কে রেডি আছো কে কে রেডি আছো পাঁচটি কোশ্চেন পাঁচটি কোশ্চেন আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চলেছি কে কে রেডি আছো চট জলদি বলো পাঁচটি কোশ্চেন পাঁচটি কোশ্চেন আমি উপস্থাপন করব দেখো এই ইকোনমিক ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস ইকোনমিক এই অ্যাক্টিভিটিস থেকে কিন্তু আমি তোমাদের পাঁচটি কোশ্চেন পাঁচটি কোশ্চেন উপস্থাপন করব কে কে রেডি আছো আজকে আজকে পড়ানোর থেকে আমি কোশ্চেন কোশ্চেনগুলো তোমাদের দেব ঠিক আছে আজকে পড়ানোর থেকে কোশ্চেনগুলো দেব আর অবশ্যই অবশ্যই সেই কোশ্চেন উত্তর উত্তরের আশায় রইলাম পাঁচটি কোশ্চেন মাত্র আমি আমার তরফ থেকে আমি পাঁচটি কোশ্চেন তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করব দেখি পাঁচটি কোশ্চেন উত্তর আজকে কে দেয় রেডি আছো উৎপল রয় উৎপল রয় রেডি আছো আমাকে একটু কমেন্ট করবে কে কে রেডি আছো তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে নাম্বার ওয়ান কোশ্চেন থাকবে নাম্বার ওয়ান কিন্তু কোশ্চেন থাকবে কে কে রেডি আছো নাম্বার ওয়ান কোশ্চেনের জন্য উৎপল আছো তারপরে শুভঙ্কর অধিকারী আছো তারপরে হ্যাঁ শুভঙ্কর অধিকারী আছো কে কে রেডি আছো ভয় পাবে না ভয় পাবে না ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই কেন ভয় পাবে পরীক্ষা যখন দেবে ফাইনাল পরীক্ষা তখন কি করবে তখন কি কলম পকেটে পকেটে রেখে দেবে নিশ্চয়ই পকেটে রাখবে না সাহস করে পরীক্ষা দেবে এখন এখন তোমরা কিন্তু আমাকে পাঁচটি কোশ্চেন উত্তর দাও গীতি ফ্যাক্ট যদি পারো হ্যাঁ সায়ক যদি পারো গীতি ফ্যাক্ট মানে সায়ক সায়ক যদি পারো অবশ্যই উত্তর দিতে পারো আমি শুরু করলাম দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত ঠিক আছে দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায় দেখো দ্বিতীয় পর্যায় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কোন কোন কলারের শ্রমিক বলা হয় কোন কলারের শ্রমিক বলা হয় সঙ্গে যুক্ত তাদের কোন কলারের শ্রমিক বলা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কোন কলারের শ্রমিক বলা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত সঙ্গে যুক্ত দেখে নাও যুক্ত হ্যাঁ তাদের তাদের কোন কলারের কোন কলারের কলারের শ্রমিক বলা হয় সাথী হালদার বলছো সাথী হালদার বলছো ব্লু আর মৌমিতা মন্ডল বলছো পিঙ্ক কলার মৌমিতা মন্ডল বলছো পিঙ্ক কলার আর কে কে পারবে উৎপল রয় বলছো পিঙ্ক কালার আর শুভঙ্কর অধিকারী বলছো পিঙ্ক কালার কে কে পারবে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দাও চট জলদি জানিয়ে দাও চট জলদি আমি কিন্তু তোমরা যে এক পাবে তারা কিন্তু ওয়ান প্লাস করে নেবে ওয়ান প্লাস করে নেবে ঠিক আছে তারা কিন্তু অবশ্যই ওয়ান প্লাসটা করবে ঠিক আছে আর কে কে উত্তর দেবে তোমরা আটজন লাইনে আছো আরে নাই পারতে পারো না পার নাই পারতে পারো তার জন্য লজ্জা ঘিন্না করে লাভ নেই ফাইনাল পরীক্ষা যখন দেবে না তখন প্রবলেম হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি উত্তরটি বলে দিচ্ছি দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বলা হয় দেখো ব্লু কালার ওয়ার্কার দেখো তাদের কিন্তু বলা হয় আমি লিখে দিচ্ছি এই যে ব্লু বি এল ইউ ই ব্লু কলার সিও এল এল এ আর ব্লু কালার ওয়ার্কার ঠিক আছে ব্লু কালার ওয়ার্কার ওকে ঠিক আছে যে যার হয়েছে ওয়ান প্লাস করে নাও যার হয়েছে এখানে ওয়ান প্লাস করে নাও ঠিক আছে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কোথায় গেলি সেকেন্ড কোয়েশ্চেন রয়েছে 
शिक्षक शिक्षा दान पर्या क्रियाकलापर मध्य पड़े देखो शिक्षक शिक्षक देखो शिक्षक शिक्षा दान शिक्षा दान शिक्षा दान पर्यायर क्रियाकलापर मध्य पड़े शुभंकर अधिकारी थार्ड शुभंकर अधिकारी थार्ड साथी हालदार सेकेंड उत्पल रय थार्ड साथी हालदार मन आज के क्लस टी प्रथम करी साथी हालदार प्रथम क्लस टी करी नो प्रब्लेम साथी हालदार और के उत्तर देवे देखे निची आंसार टी शिक्षक शिक्षा दान कौन पर्यायर क्रियाकलापर मध्य पड़े स्नेशेष पहाड़ी गोल्ड कलर वार्कर हमें कलर बोली मैं कौन पर्यायर क्रियाकलापर मध्य प्रथम पर्यायर क्रियाकलाप द्वित पर्यायर क्रियाकलाप तृत्य पर्यायर क्रियाकलाप कौन पर्यायर क्रियाकलापर मध्य पड़े हमें दीची जान हाँ चट जल्दी बोलो चट जल्दी ना लिखे देव हमें ना लिखे देव उत्तर आंसार टी कमी एखे लिखे दीची ठीक ठीक बीजे सिले और एक कथा दीची तुम्हारे क्लस क्यों सप्ताह दो दिन ठीक है तुम्हारे क्लस क्योंकि दो दिन सप्ताह दिल देखो सप्ताह क्लस तुम्हारे दो दिन हाँ से तुम्हारा तुम्हारा क्योंकि देखे नाओ देखो मंगल मंगलवार और शनिवार तुम्हारा क्योंकि लिखे नाओ तुम्हारे भूगोल क्लस तुम्हारे भूगोल क्लस क्यों सप्ताह दो दिन कि बार देखो मंगलवार मंगलवार लिखे दीची मंगलवार भूगोल आठटार समय आठटा मान पी एम ठीक है जिओ ये जिओ भूगोल क्योंकि आठटार समय मंगलवार और शनिवार देखो शनिवार शनिवार क्योंकि तुम्हारे अवश्य अवश्य रही है आठटार समय ठीक है मंगलवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ठीक है आज के क्यों मंगलवार ना शनिवार शनिवार सरि शनिवार तेल शनि रवि सोम मंगल आर क्यों मंगलवार तुम्हारे क्लस क्योंकि क्लस है देखो थार्ड ए देखो मंगलवार मंगलवार और रही है तुम्हारे कि बार शनिवार ठीक है देखे नहीं मंगलवार और शनिवार तुम्हारे भूगोल क्लस ओके तो चलो देखो इरपर हमें तुम्हारे दीची कथाय 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 गलि रे कथाय गलि हाँ एर उत्तर क्योंकि उत्तर टी दी उत्तर उत्तर थार्ड ठीक है तृत्य स्तर की बोलम तृत्य देखो तृत्य तृत्य स्तर तृत्य स्तर अर्थनीति क्रियाकलाप थार्ड ठीक है जर हो येस जर हो नो टेंशन जर है ता मन खराब करो ना ता वन प्लस दिए नाओ वन प्लस कर नाओ जर हो वन प्लस कर नाओ क्योंकि नो टेंशन जर है ता मन खराब करो ना थार्ड नम्बर कोश्चिन थार्ड नम्बर कोश्चिन की बला जाए थार्ड नम्बर कोश्चिन ओ मन पड़े और एक कोश्चिन उत्तर दो पशम संग्रह पशम पशम संग्रह ये पशम संग्रह किंबा जालानी काठ संग्रह जालानी काठ कया काठ ठ जालानी काठ संग्रह यार पशम संग्रह जालानी काठ संग्रह कौन पर्यायर क्रियाकलापर मध्य पड़े कौन पर्यायर क्रियाकलापर मध्य पड़े चट जल्दी चट जल्दी प्रिय शिक्षार्थी मात्र क्यों पांच टी कोश्चन एर बेसि करना एर बस करब ना पशम संग्रह जालानी काट कौन पर्यायर क्रियाकलापर मध्य पड़े अवश्य उत्तर बोल ठीक है क्लस जो तुम्हारा ठीक भाव करो कोश्चन आटकाते पशम संग्रह पंद्रह सेकेंड टाइम जालानी काट ठीक है के के पार्बे गीति फैक्ट डाक नम्बर दाओ गीति फैक्ट मान हाँ शायक डाक नम्बर दाओ और स्नेहशीष डाक नम्बर दाओ 
সাথী হালদার বলছে প্রথম উৎপল রায় বলছে প্রথম শুভঙ্কর অধিকারী বলছে শুভঙ্কর শুভঙ্কর অধিকারী বলছে প্রথম শুভঙ্কর অধিকারী বলছে প্রথম হ্যাঁ ইয়েস আমি উত্তরটি বলে দিলাম হ্যাঁ উত্তরটি আমি বলে দিলাম দেখো তোমাদের কিন্তু এখানে উত্তর হবে অবশ্যই অবশ্যই যারা করেছে প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপ দেখো আমি প্রথমে বলেছিলাম পশম সংগ্রহ জ্বালানি কাঠ কৃষিকাজ খনিজ সংগ্রহ ঠিক আছে পোলট্রির ফার্ম ঠিক আছে মৎস্য চাষ মৎস্য চাষ এগুলো কিন্তু সবই প্রথম ঠিক আছে এগুলো কিন্তু প্রথম অবশ্যই যাদের যারা প্রথম করেছো ফার্স্ট ঠিক আছে প্রথম পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপ করে নাও তারা কিন্তু এক নাম্বার করে নাও প্রথম পর্যায়ে প্রথম পর্যায় এই প্রথম পর্যায়ে করে নাও হাতে লেখা কিন্তু থার্ড ক্লাস ঠিক আছে প্রথম পর্যায় মানে ফার্স্ট ফার্স্ট পর্যায় প্রাইমারি ঠিক আছে এগুলো কিন্তু যাদের হয়েছে তারা এক করে নাও মৌমিতা মন্ডল ফার্স্ট বলছে ওকে মৌমিতা মন্ডল ঠিক আছে এক করে নাও আর উৎপল রয় এক করে নাও ঠিক আছে ওকে নো প্রবলেম কোথায় গেলি কোথায় গেলি দেখো ওয়ান প্লাস করে নাও আর দুটি কোশ্চেন আছে আর দুটি কোশ্চেন আছে চার নম্বরে কোশ্চেন চার নম্বরে কোশ্চেনে কি বলবো কি বলা যায় দেখো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে থেকে আমি করাচ্ছি হ্যাঁ পঞ্চম পঞ্চম স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কোন কলারের ওয়ার্কার বলা হয় দেখো পঞ্চম পঞ্চম স্তরের দেখো পঞ্চম স্তরের ক্রিয়াকলাপ বা কার্যাবলী একই ক্রিয়াকলাপ বা কার্যাবলী ক্রিয়াকলাপ বা কার্যাবলী একই ক্রিয়া ক্রিয়াকলাপ পঞ্চম স্তরে ক্রিয়াকলাপ বা হ্যাঁ আর বলবো না আর কিছু বলবো না আমি পঞ্চম স্তরে ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা কোন কলারের ওয়ার্কার বলা হয় কোন কলারের ওয়ার্কার বলা হয় বা কোন পোশাকের শ্রমিক বলা হয় পঞ্চম স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের মানে সেই সমস্ত শ্রমিকদের কোন কলারের ওয়ার্কার বলা হয় কোন রঙের শ্রমিক বলা হয় এটি কিন্তু অবশ্যই চার নম্বরে করছেন ডাক নাম্বার চার চট জলদি বলবে শুভঙ্কর বলছে সোনালি আমি এখন কিছু বলবো না কুড়ি সেকেন্ড টাইম কুড়ি সেকেন্ড টাইম কুড়ি সেকেন্ড টাইম স্নেহাশিস পাহাড়ি বলছে প্রথম পঞ্চম স্তরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কোন কলারের শ্রমিক বলা হয় কোন কলারের শ্রমিক বলা হয় কুড়ি সেকেন্ড টাইম কুড়ি সেকেন্ড টাইম কুড়ি সেকেন্ড টাইম কুড়ি সেকেন্ড টাইম দশ সেকেন্ড হয়ে গেছে কিন্তু দশ সেকেন্ড হয়ে গেছে ঠিক আছে পাঁচ সেকেন্ড আছে চট জলদি গোল্ড কালার ওয়ার্কার মৌমিতা মন্ডল বলছে গোল্ড কালার ওয়ার্কার ইয়েস ইয়েস যারা যারা করছো বেশিরভাগই তোমরা সঠিক করেছো গোল্ড কালার ওয়ার্কার ঠিক আছে তার মানে এটা কিন্তু উত্তর তোমাদের সঠিক কোথায় গেলি কোথায় গেলি লিখবো কোথায় ইয়েস এই যে গোল্ড কালার ওয়ার্কার গোল্ড জিও এল গোল্ড কলার সিও এল এল এয়ার গোল্ড কলার ওয়ার্কার 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 তার মানে তার মানে হলো উম আমি লিখে দিচ্ছি সোনালি পোশাক যারা সোনালি লিখেছ সেটাও লিখল সাথী আলদার সোনালি শুভঙ্কর অধিকার সোনালি ঠিক আছে সোনালি সোনালি পোশাকের শ্রমিক বা স্বর্ণালী স্বর্ণালী পোশাকের শ্রমিক একই ওকে ঠিক আছে তোমার নেট স্লো আছে টাইম অবশ্যই দেব তার মানে এখানে কিন্তু এক করে নাও ওয়ান প্লাস করে নাও ওয়ান প্লাস করে নাও ঠিক আছে তার মানে তোমরা কিন্তু চারটি কোশ্চেন হয়েছে লাস্ট লাস্ট পরীক্ষার আজকে কোশ্চেন পাঁচ নাম্বার কিন্তু লাস্ট লাস্ট আজকে লাস্ট কোশ্চেন ঠিক আছে ফার্স্ট লাস্ট কোশ্চেন ইসরো ইসরো বা ডিআরডিও ডিআরডিও দেখো আই আই এস আরও ইসরো প্লাস ডি আর ডিও ঠিক আছে ডিআরডিও তার ডি আর ডিও তোমরা জানো না এটা আমি একটু পরে বলে দেব ইসরো এবং ডিও ডিআর ডিওর সঙ্গে যারা যুক্ত ঠিক আছে তাদের তারা কোন পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়ে ইসরো বা ডিআর ডিও ইসরো বা ডিআর ডিও তারা কোন পর্যায়ের ক্রিয়া ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়ে চট জলদি উত্তর দেবে কুড়ি সেকেন্ড টাইম দেবো কুড়ি সেকেন্ড ঠিক আছে ডিও ডি ইসরো এবং ডিআর ডিও ডিও ডিআর ডিআর ডিওর সঙ্গে যারা যুক্ত তারা কোন পর্যায়ে 
কোন পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়ে আমি কিন্তু কালার বলছি না আমি কিন্তু কালার বলছি না কোন পর্যায়ের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পড়ে কোন পর্যায়ের ডাক নাম্বার বললে পাঁচ নাম্বার উল্লেখ করে দেবে পাঁচ নাম্বার কিন্তু উল্লেখ করে দেবে চট জলদি পাঁচ নাম্বার কিন্তু আমাকে উল্লেখ করে দেবে মৌমিতা বলছে ফোর্থ শুভঙ্কর অধিকারী বলছে ফিফথ শুভঙ্কর অধিকারী বলছে ফিফথ আই ডোন্ট নো স্যার ওকে সাথী হালদার বলছে চতুর্থ সাথী হালদার বলছে চতুর্থ উৎপল রায় বলছে পঞ্চম উৎপল রায় বলছে পঞ্চম উৎপল রায় বলছে পঞ্চম উৎপল রায় বলছে পঞ্চম দেখি আর কে কে আছে চটজল দিয়ে একটু বলে দাও বলে দাও বলে দাও সময় তো পুরো শেষ শেষ সময় উত্তর উত্তর বলছি বলছি যারা বাকি আছো চট জলদি চট জলদি আই ডোন্ট নো স্যার হ্যাঁ সায়ক বলছে আই ডোন্ট নো স্যার ওকে আমি বলে দিচ্ছি এই গবেষণা মানে ইসরো কিংবা ডিআরডিও ডিআরডিওর কথার মানে হলো উৎপল রায় বলছে ফিফ ঠিক আছে ডিফেন্স ডিফেন্স ডিতে ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন হ্যাঁ ঠিক আছে তো এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকে তারা কিন্তু পঞ্চম স্তর ঠিক আছে ফিফথ পজিশন পঞ্চম স্তর দেখো একদম নিউ সংযোজন পঞ্চম স্তর ঠিক আছে যারা করেছে পঞ্চম পঞ্চম স্তরে ক্রিয়াকলাপ তারা এক নাম্বার নিয়ে নাও আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কে কত পেয়েছো আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দাও চট জলদি আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর অবশ্যই অবশ্যই তোমরা কিন্তু টেলিগ্রাম লিঙ্কে যুক্ত হয়ে যাবে টেলিগ্রাম লিঙ্কে কিন্তু একদম যুক্ত হয়ে যাবে উৎপল নয় উৎপল উৎপল নয় বলছো মিতালি ওকে মিতালি ঠিক আছে হয়তো বা তোমার বাবার নাম বা তোমার গার্জেনের নাম তোমার মোবাইল সিমটা গার্জেনের নামে ওকে পঞ্চম হবে হ্যাঁ সাথী আলদার এইবার ঠিক বলেছো এইবার কিন্তু তোমার পঞ্চম স্তর ঠিক আছে এইবার ঠিক আছে তবে নাম্বারটি বলে দাও হ্যাঁ মিতালি অবশ্যই আমার একটু প্রবলেম হবে তার কারণ একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে তোমার কারণ উৎপল রয় তোমাকে শো করছে তাই তোমার নামটা একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে ঠিক আছে মিতালি যেমন গীতি ফ্যাক্টর ওর নাম ওর গীতি ফ্যাক্টর হতে বা বাবার নাম বা কারো নাম হবে কিন্তু ওর ওর ক্ষেত্রে ওটার নাম হলো ওর সায়ক ঠিক আছে সায়ক আর উৎপল তুমি রয় যে যে বলছো ওর নাম মিতালি হ্যাঁ সাথী আলদার নাম্বারটা তোমরা অ্যানাউন্স করে দাও পাঁচে তিন ওকে মোটামুটি খারাপ নয় পাঁচে তিন ভিডিও দেখলে পুরো ভিডিও দেখলে কিন্তু পুরো নাম্বার পেয়ে যাবে শুভঙ্কর অধিকারী চার চার পেয়েছে পাঁচে চার ওকে ওকে আর কে কত পেয়েছ স্যার আমি ওকে মিতালি ঠিক আছে মিতালি ওকে মিতালি পাঁচে পাঁচ পেয়েছে গুড ভেরি গুড ভেরি গুড আর কে কত পেয়েছ আর টেলিগ্রাম লিঙ্ক পাচ্ছ না মিতালি বলছে টেলিগ্রাম লিঙ্ক পাচ্ছে না শুভঙ্কর অধিকারী চারটে শুভঙ্কর অধিকারী চারটে হয়েছে ওকে শুভঙ্কর অধিকারী চারটে হয়েছে তোমার আর মিতালি অধিকারী বলছে টেলিগ্রাম লিঙ্ক পাচ্ছে না দেখি টেলিগ্রাম লিঙ্ক পাচ্ছে না কেন আমি ব্যাপারটা একটু ফলো করছি টেলিগ্রাম লিঙ্ক টেলিগ্রাম লিঙ্ক অবশ্যই নেই ঠিক আছে টেলিগ্রাম লিঙ্কটি কিন্তু দেওয়া হয়নি আমি কিন্তু টেলিগ্রাম লিঙ্কটি এক্ষুনি দিয়ে এক্ষুনি দিচ্ছি ঠিক আছে তোমরা চিন্তা করবে না টেলিগ্রাম লিঙ্কটি কিন্তু আমি এক্ষুনি দিচ্ছি তোমাদের আর অবশ্যই অবশ্যই দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর তোমাদের আর কোনো কিছু জিজ্ঞাসা আছে এখন ডাউট ক্লিয়ার থাকলে আমাকে বলো পরে কিন্তু কান্না করবে না পরে কান্না করবে না এখন আমাকে তোমাদের প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আমাকে এখন বলো ডাউট ক্লিয়ারিং ডাউট ক্লিয়ারিং এর জন্য তোমাদের টাইম দিচ্ছি এক্ষুনি আমাকে বলবে আর যারা যারা নাম্বার কত পেয়েছ অবশ্যই সেটি কিন্তু আমাকে অবশ্যই আমাকে কিন্তু সেটাও কিন্তু জানাবে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানাবে অবশ্যই জানাবে ঠিক আছে আর অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দেবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি 
হ্যাঁ তোমাদের ভিডিও শেষে তোমাদের ভিডিও শেষে কিন্তু আমি অবশ্যই লিংক দিয়ে দেবো এখন লিংক রানিং অবস্থা দেওয়া যাচ্ছে না আর তোমাদের এক্ষুনি তোমাদের ভিডিওর লিংক দিচ্ছি ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে তোমাদের থ্যাংক ইউ তোমার তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর একটু পরেই পাঁচ মিনিট পরেই তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে আর ওই টেলিগ্রামে তোমরা যুক্ত হওয়ার পরে পরে কিন্তু আমি এটা দেব না হলে তোমরা পাবে না তার কারণ এখন যদি আমি দিয়ে দেই তাহলে যারা যুক্ত আছে তারা কিন্তু পাবে তোমরা কিন্তু পাবে না তাই তোমরা আগে যুক্ত হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু আমি এই পিডিএফগুলো ওখানে পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে তো ধন্যবাদ ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের সবাইকে সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ গুড নাইট গুড নাইট টেক কেয়ার ভালো থেকো আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে একদম একদম যেই বারগুলো বললাম মঙ্গলবার ঠিক আছে